Voilà, un petit autre. Qu'est-ce que je pourrais bien jouer Ah ouais. Il y avait ça. Voilà. Allons-y. Ça va me revenir, ça va me revenir. Hé, hey, ma chère Miranda, comment allez-vous aujourd'hui Très bien, merci et vous Hé, hey, plutôt bien. Je suis ravi d'avoir ce piano sous la main. Ah, C'est joli votre, votre, votre musique. Merci, ma chère. Ce sont des airs de mon enfance. Allez, une petite dernière pour la route. Oh, joli pas de danse, ma chère. Vous devrez avoir plus confiance en vous, très chère. Vous dansez formidablement bien. Ah, merci. Moi, je bien aussi. Allez. Je crois qu'il est temps d'aller travailler. Acheter mon cheval déjà Comment ça votre cheval Vous ne voulez pas plutôt un pur sang Un quoi Un pur sang Un pur sang euh... Eh ouais, nous n'avons pas assez d'argent encore. J'ai je... un œil pour euh, un breton là. Ben, Qu'est-ce que vous allez faire de cette vieille carne Hein euh... Ça ne m'a pas l'air d'être un très très bon cheval. C'est pas parce qu'il a une couleur qui vous plaît ou, ou de jolis tout, yeux il, il que il, il vous faut muscles. un cheval, ma chère. Il a des muscles. Des muscles, des muscles, ça ne fait pas il tout pour muscles. un cheval. Eh hey, ouais, je suis on a la forme ou la forme Bah. Le tempérament hmm. L'énergie Il a tout ça Vous en êtes sûr Non. Eh, C'est bien ce qui me semblait. Je bon, pense qu'il faut qu'on parle un peu plus avec les. Les monsieur vendeurs de... de chevaux. Les monsieur vendeurs Oui. Mm -hmm. Parce que la... L'autre la... fois, il nous a dit un truc vraiment bizarre, là. Eh oui, à mon avis, il essaye juste de vendre plus de chevaux. Ça sentait l'arnaque. Je ne sais pas si ce Jenny homme est vraiment digne de confiance, voyez-vous 
Hmm. Peut-être. Euh, mais on fait quoi alors hmm, Il si y a plusieurs choses que je voudrais faire. Achète pas mon cheval. Mm -hmm. On fait quoi pour euh, acheter le bon, euh, le pur sang ouais, Très bonne question. Euh, ouais. Venez, allons dehors. Il y a plusieurs choses que je voudrais essayer. Uh -huh. Alors, tout d'abord, je voudrais tester un petit peu les sacoches de mon nouveau cheval. Ok. Combien de diamants roses avez-vous sur vous Oh, regardez comme elle est belle, cette tornade J'ai deux. Deux. Fort bien. Moi aussi, je crois. Il est pas du tout calme. Eh oui, je vais l'apaiser. Ne vous inquiétez pas. C'est mon cheval. Eh, hey, voilà ma belle, voilà, tout va bien. Allez, je vais même te mettre un petit coup de brosse, dis-moi. Voilà, est-ce que t'as faim Allez, prends donc cette petite euh, dose d'avoine. Voilà, regardez comme elle est heureuse. Elle est fringante ça a l'air. Euh, allons un peu à l'extérieur de la ville pour faire quelques tests. Quelques quoi Quelques essais, quelques tests. Test quoi euh, Les sacoches, vous dis-je, les sacoches. Ah, test de sacoches Eh oui. Comme... Je voudrais voir si, si je laisse des choses dans mes sacoches ah. et que je renvoie cette jument merveilleuse se promener, est-ce qu'elle va garder bien le contenu ou est-ce qu'elle va les dilapider euh, mes richesses Voyez-vous Ok, ok, ouais. Essayons ici. Voyons voir ça. Allez, va faire un tour, ma belle. Bonjour ma chère dame. Vous venez d'ici euh, Que voulez-vous vous dire Je ne comprends pas bien la question. Vous venez de Armadillo Je suis né à Boston pour ma part et cette demoiselle est allemande. D'accord, ok. Très bien. Et vous-même, vous, vous êtes laisser. de la région Pas du tout, je suis de Blackwater. Ah, c'est là-bas que nous sommes arrivés. Un bel, euh, wow. joli petit village. Euh, oui. euh, ouais, si on peut dire ça comme ça. Mal élevé. Bah, je vais ah. vous laisser. Ah, la bonne journée bonne à journée. vous, ma chère madame. Bonne journée. Par rapport à Boston, c'est un tout petit village, bah quoi, t'as à la beauté. <rire> Elle n'a pas eu l'air d'apprécier ça. Tant pis. Alors, voyons voir cette jument. Est-ce qu'elle a bien gardé mon diamant rose Voilà ma belle qui est là. Oui, tout est bon. Je pense que je vais garder mes... Je vais poser mes trucs aussi là, alors. Euh, je pense que vous pouvez. Mes démons De toute manière, pour cette fois-ci, nous n'en avons que deux chacun. Donc ce n'est pas une grosse perte si jamais il y a oui, quelque non, chose non, qui mais se passe mal. Je parle pour euh, après aussi Oui, oui, allez-y, posez-les pour aujourd'hui. <rire> Du calme, tornade, du calme. Doucement, ma belle, doucement. Ok. 
Ok, je passe de mettre le là. Voilà, voilà. Dites-moi, vous avez assez pour euh, boire et pour manger mmh, Il me reste 4 euh, morceaux de pain et 16 bouteilles d'eau. Et vous euh, Alors Ah pardon, je, je parlais dans, mon, dans mes poches. Et il me reste 4 morceaux de pain et 16 bouteilles d'eau. Et vous-même Euh, 4 euh, morceaux de pain et 5 euh, bouteilles d'eau. Je bon. pense que ça va suffire pour maintenant. En tout cas, pour l'instant, oui, nous avons de quoi faire. Ouais, ouais. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis parti me promener un petit peu. Et j'ai déjà trouvé une, euh, une pelle chez le quincailler. Il en avait reçu. J'en ai acheté une, donc. Ah, très bien, très bien. Donc, c'est déjà une première étape. Euh, nous pourrions peut-être essayer de trouver une charrette, déjà. Charrette. Ouais. Ok. On va essayer d'en emprunter une à un kidam quelconque. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la charrette J'ai un plan. Je crois J'ai un plan. Ah, ok. Euh, je pense que je vais avoir besoin de vos talents d'actrice que j'espère euh, sont infinis. Mais je suis sûr que vous êtes très doué. Euh... J'ai jamais fait des cours d'actrice ou d'acteur. Mais je, je suis sûr pas. que c'est inné pour vous. Ah. Vous avez l'air talentueuse en toutes choses. Bah, on verra, il me semble. Alors, en effet, il faut essayer pour le savoir. Another day, partner. Je sais pas ce qu'il veut nous faire un autre jour, mais nous verrons bien. Ok. Surtout si vous voyez une charrette quelque part, vous me le dites. Oui, mais je pense aussi c'est compliqué à trouver ça. Dans les villes, il y en a beaucoup. Peut-être devrions-nous aller vers une, vers une ville alors. Laissez-moi regarder. Ou on continue comme ça, on verra. Hmm. Une petite seconde. Euh, petit problème de cache map, euh, j'ai mis les boutons à SDRT, il faut que je check ça vite fait. Ouais, chouette, je dis nous, comment ça va aujourd'hui
Ah, ça va pleuvoir, je pense. Il semblerait qu'il va y avoir un gros orage. Éloignons-nous vite. Ok. C'est bon. Alors. Vers Calvel pourrions-nous aller Allons vers Strawberry. Si nous trouvons une charrette en chemin, ce sera parfait. Croyez-vous que je peux sauter par-dessus Oh 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 Tornade, voyons, fais attention où tu vas Ah voilà, ici nous allons pouvoir tourner. Parfait Et hop là Oh Aïe Ah Ah, je pensais qu'elle était plus athlétique. Ah, je me suis fait tellement mal Ah Comment allez-vous très cher Je pense euh, c'est mieux que vous là. Eh oui, j'avais déjà mal. Il faut un docteur maintenant. Et pour votre cheval aussi, non ah, Le cheval. Il est pas l'air d'être. Eh oui, elle a l'air bien blessée. Oui. Ah, ma pauvre tornade. Allez, viens, ma belle, ça va aller. Voilà, voilà. Tiens, t'as bien mesuré, mais, mérité ta mesure d'avoine. Allez, moi je m'appelle. Ah, regardez comme ça, elle se ressemble beaucoup mieux. C'est un ventre sur pattes, ce cheval. Voilà. Très bien. Mais peut-être... Ah, ouais, j'ai très très mal partout. Ah. Où pouvons-nous trouver des docteurs Regardez ça. Saint-Denis, mais c'est très lourd. C'est le seul dispensaire ouvert Je pense, oui. Ah, Allons-y, alors, nous n'avons pas le choix. Saint-Denis Eh okay. oui. Peut-être
peut-être devrions-nous changer de cheval, ça permettra d'économiser les forces de cette jolie tornade. Qu'en dites-vous On verra. Oh, vous parlez de mon... Non, je parlais d'un cheval d'emprunt, très cher. Che cheval de quoi D'emprunt. Ça, ça veut dire quoi Un cheval que nous emprunterions à quelqu'un de fort sympathique et aimable. Ah. L'idéal serait d'avoir une charrette, mais n'en demandons pas trop. Alors, je veux vous expliquer mon plan pendant que nous allons à mm -hmm. trouver ce docteur, en espérant que le dispensaire ne ferme pas pendant le temps que nous arrivions. Une seconde, je vais regarder quelque chose. Pardon Je vais regarder quelque chose aussi. Je vous en prie, très cher. Oh, une boulangerie. Ah. Eh bien, bonjour, messieurs, dames, excusez-moi, j'étais dans mon jeu. Eh, bonjour, pas de problème, mon cher monsieur. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous recherchez dans ma boutique hmm, C'est ma chère amie qui vous s'est arrêtée. Que cherchez-vous, ma très chère Miranda euh, Vous n'avez pas de briquet pour faire le feu euh, J'en ai plus. J'ai passé commande, mais il faut qu'il reçoit aussi sa commande, ce monsieur, pour me les fabriquer. Oh, hmm. pas de Je pense que. Une semaine, euh, j'en aurai quelques ans. Enfin, Très bien. bien. Ok, merci. Il a pas de euh, problème. Si, j'aurais finalement une question. Euh, je vois que vous êtes une boulangerie. Peut-être avez-vous euh, euh, de ah, la marché. nourriture et des boissons oui, plus venez voir. meilleures que ce qu'on trouve dans les Alors... petits commerces. Oh, pardon. Ah, mais non. Ah, aïe. Oh, ah. Ah, oh venez pardon, ma chère. Ah. Qu'est-ce que vous faites Eh oui, j'ai déjà mal partout. Ne me tapez pas. Qu'est-ce que vous faites alors là, actuellement, j'ai des 1000 chèques. Ah ouais euh, Ça remplit bien la panse. Et j'allais mettre des boîtes de conserve d'haricots. Il faut dire qu'ils se guèrent bien. Et j'ai les récupérés. Non, juste, je les ai stockés dans ma calèche. Et j'ai les mettre en vente. Très et bien. Il, et donc, euh, il faut les, ach les acheter à votre commis qui est derrière, c'est cela Oui, 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 tout à fait. Vous parlez à M. Roger derrière moi. Et il s'occupe de tout. Parfait, eh bien, nous allons prendre quelques victuailles alors. D'accord. Je vais récupérer les boîtes de conserve quand même. Votre chapeau est par terre, très cher. Toutes mes excuses encore. Vous êtes un peu stressé, tout va bien Eh oui. Partout. Je peux comprendre. Alors, Moi, monsieur je Roger. Mille chèques des bois. Ok, j'ai pris des mousses là. Et voilà. Ah. Eh 
Jeg skal ikke lade mig der Bonjour. Ouais, je ne vois pas les racos. Pas encore. Non. Oui, vous pouvez, vous pouvez en acheter quelques-unes. Ok, je peux aussi libre service ou. Ouais, bon, bah, vous parlez au Roger là qui est devant. Le monsieur avec euh, le. Ah, ok, merci. Je vais mettre des bottes d'haricots juste après, messieurs dames. Il n'y a pas pour ah. longtemps. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout notre temps. Oh, il est vite de tirer. Non, non, je tire pas. Et voici, messieurs, dames, vous avez des boîtes de conserve de disponibles. Là, je... Merveilleux, merci, mon bon monsieur. <coughs> hmm, je n'ai plus de dollars sur moi, Miranda. En avez-vous assez pour prendre quelques boîtes Oui, j'ai pris quelque chose. Ceci. Impeccable. Une bien bonne journée à vous, messieurs, dames. Merci, à vous aussi également. Merci, bonne journée. Voilà la charrette qu'il nous faut. Mais je crois qu'elle est à ce monsieur. Ah, peut-être pourrions-nous lui poser des questions sur sa charrette. Ah, vous pouvez, oui, pourquoi pas. Ouais, allons-y. Le docteur attendra. Ah, excusez-moi, cette charrette est à vous, monsieur, c'est bien cela Comment La charrette qui est juste dehors, elle est à ce monsieur, il me semble. Mmh, je sais pas du tout. Elle n'est pas vous, en tout cas. Non, moi, mon cheval, il est juste ici. Ouais, c'est ce qu'il m'avait semblé. Pardon, mon bon monsieur, m'entendez-vous Mon 
cher monsieur, m'entendez-vous hmm, Je crois que c'est un grand rêveur. Tant pis. Allons-y. Mais elle a pris notre cheval. Ah, madame Ah non, c'est celui-là, le mien. Excusez-moi. Monsieur... Ah, pas de souci. Ah, je me posais une petite question à propos de votre charrette, si vous vouliez bien me répondre. Oui. Ah, oui, oui, le cheval avec la charrette, une fois qu'ils qu sont ensemble, vous pouvez les dissocier Comment non. ça se passe en écurie Non, non, ça reste ensemble. Et du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de cheval sans charrette, une fois que vous avez ça Non, on peut... Enfin, vous pouvez perdre votre cheval dessus, hein, si vous avez... Ou renverser la charrette n'importe quoi, mais on ne peut pas changer de cheval. Ou on ne peut pas changer la charrette avec le cheval. Donc vous pouvez avoir plusieurs chevaux, par exemple Ah mais oui, vous pouvez avoir 50 euh, canassons. Mmh. Un cheval avec, euh, avec euh, charrette, un cheval sans charrette, par exemple, c'est possible. Oui, bah, du coup, vous achetez une charrette avec le cheval et un cheval à côté. Monsieur Oui, il y a-t-il oui. des flèches euh... Oui, il doit en rester quelques-unes ici. Ok, je vais aller Sinon, sur la quinquérie de Valentine, j'en ai reposé quelques-unes. De Valentine Ok. Ouais, il y a les deux, ouais. Mais oui, oui, non, mais vous pouvez acheter votre canasson qui est là. Et si vous achetez une charrette, il y aura obligatoirement le, le canasson, déjà. Ah C'est les deux ensemble. Hmm. Tout à fait. Et ça contient beaucoup, le coffre de votre charrette 500 kilos, c'est là, je crois. Ah oui ah, Mais il euh, y a la, ch la, la charrette du chasseur qui vient de 900 kilos. Et elle oh. vaut pas très cher. Elle vaut dans les 900 dollars. Ok. Ah. Bon, Celle-là, mon calage, je l'ai payé pas tout à fait 1000. Ah oui, mais elle est très élégante, il faut dire. Ah bah, ah, moi, j'ai vendu euh, mon... mon grand blanc aux enchères hier. Un mm -hmm. cheval qui valait 3000 dollars, j'ai vendu 800 dollars. Ok. Ah, j'ai acheté la perte. Ouais, mais je l'avais pas payé, on me le fait. Ah, très bien. Et du coup, j'ai préféré acheter une petite charrette, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et en effet. Ah, c'est surtout pour le stockage, voyez-vous, que je me pose ces questions. C'est ça aussi, le stockage. Par contre, vous ne pouvez pas la rentrer comme ça. Hein. Elle est en écurie pour la rentrer. C'est-à-dire Je n'ai pas compris. Eh ben, faut, pour vous rentrer votre calèche, ouais. vous êtes obligé, vous voyez, il y a une petite écurie qui est en face là, de, de mon mm -hmm. magasin. Mais je suis obligé d'y aller là-bas. Ah, vous pouvez pas dire à votre cheval d'y aller ah, tout seul Ah non, on peut pas lui dire d'y aller tout seul. Hmm. C'est le seul inconvénient. Après, moi, je conseille d'avoir les deux. Et ouais, voulez... c'est ce que j'allais dire. Du coup, vous voilà. pouvez siffler le cheval sans calèche. Voilà. C'est ça, et aller sortir les... la calèche et la re-rentrer. Voilà, c'est ça. C'est bien cela. Hmm. C'est ça. Je suis obligé de vous laisser, parce que je vais... Ah. Euh, je vais suite des gardes... De... Euh, des comtés, on va dire, je dois surveiller les gens si tout va bien. Ok, ok, en si tout cas, merci beaucoup pour toutes merci. vos bonnes informations. Merci à vous, messieurs, dames. Excusez-moi. À la prochaine fois, dire. avec plaisir. Euh, attendez, ma chère Miranda. Oui euh, Je voudrais vérifier qu'il y a toujours tout dans les sacoches parce que ah, cette dame est bizarre. C'est bien, c'est bien, j'ai déjà fait. Ah, d'accord. Allons-y alors. Ok, on va voir le docteur. Oui, s'il vous plaît. Et vous pouvez me raconter qu'est-ce qu'il a dit le bon monsieur ah, Donc, la charrette la plus grosse, celle du chasseur, apparemment contient je ne sais plus combien de kilos, mais beaucoup. 900, je crois, a-t-il dit Oh, ok. Et ouais, 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 chastro. La pêche ou la pêche aujourd'hui Ah. Donc, ceci est une particularité. Une autre particularité est que vous ne pouvez pas siffler ou renvoyer le cheval avec la charrette. Ce qui veut dire qu vaut, que vous pouvez avoir un cheval qui fonctionne, pardon, qui euh, répond au sifflement, euh, qui veut bien rentrer seul à l'écurie, et à l'écurie, vous pouvez avoir un autre cheval avec une charrette que vous sortez et que vous rentrez là-bas sur place. Ok. Ça veut dire qu'il nous faut deux chevaux maintenant. Et aussi, l'autre chose qu'il m'a dit, c'est que quand vous achetez la charrette, il y a le cheval avec. Ah bon, ok. Ça, par contre, ça m'a paru ouais. un petit peu bizarre, je dois dire. Peut-être qu'il m'a pas vois. très bien expliqué ce point-là. Ça me fait ça étrange. Non, on doit regarder sur le catalogue, je pense. Dans le catalogue. 
il faudra demander au palefrenier au moment où nous voulons acheter la charrette. Pour ça, ça aussi. Savoir s'il faut prendre le cheval en même temps. Attendez, je vais juste... Euh... Oui, bah, tranquille, ma foi. Je vais juste regarder... Un peu de mal à tenir la voix de Humphrey, mais on s'habitue. Je vous en prie, ma chère. Il me semble que le docteur il est encore là. On va essayer. Magnifique. C'est arrivé. Ne voudriez-vous pas emprunter le cheval qui est derrière nous Ça économiserait les forces de cette bonne tornade. Euh, non, non, ça tout va bien avec ta map. Pas de soucis. Hmm, moi, je préférerais que nous économisions ces forces, la pauvre bête. Ok, si vous voulez. On va chercher la prochaine. Comme um... vous voulez. La prochaine comment dire, possibilité. Très bien, très bien. Vous êtes au commande, ma chère. Alors, je disais donc, pour le plan que je voulais faire, oui. à mon idée serait que nous... Donc, imaginez, nous arrivons sur la tombe, nous avons une charrette avec nous, euh, et également, nous prenons votre mule. Mm -hmm. Nous fouillons les tombes en espérant trouver de grandes richesses dedans, nous nous répartissons les richesses en en mettant chacun les choses les plus précieuses dans notre poche secrète. Et derrière, nous essayons de faire croire au shérif que ce sont nos défunts morts qui sont dans la tombe. Donc il faudra que vous pleuriez toutes les larmes de votre corps. Il faudrait également, si possible, qu'on s'entraîne à mimer certaines situations. Comme par exemple peut-être le fait de prier au bord de la tombe, ce genre de choses. Si nous pouvions trouver un moyen de nous mettre à genoux en priant, quand les charifs arrivent, je pense que cela serait du meilleur effet. Hmm. C'est un pain très intéressant. Sauriez-vous pleurer, à votre avis, ma chère euh, Je peux essayer. On va regarder si ça, si ça vous convoque ou pas. C'est surtout le shérif qu'il faudra convaincre. Mais vous savez, oui, quand il si sera ça... là, vous, vous risquez de réagir différemment de s'il n'est pas là. Certaines personnes oui, sont oui, aidées sais, par l'adrénaline et d'autres gens sont paralysés par l'adrénaline. Je sais. Je pense. Je sais pas. Je pense qu'il faut essayer. C'est la meilleure solution. Oh, attention, des coups de feu. Ouais, je... Je le vois. Euh, je veux dire, je veux, je ne sais pas. Eh oui. Ah, c'est c'est le. Ah, il se bat avec des loups, le pauvre homme. Ouais. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous n'avons pas de fusil. Non, malheureusement pas. être d'aucune aide. Oh, je pense que vous pouvez couper ici, ce n'a pas l'air très dangereux. Oh, tout va bien, tout va bien. Comme vous désirez, ma chère. Je pense. Mais ouais, je ne me suis pas encore remis à euh, Elite Dangerous. <rire> Un de ces jours prochainement, je vais le faire. Je vais me motiver. Mais j'avoue, il faut une bonne motive quand même. Là, entre le RP Red Dead et puis aussi Astrae, elle veut à tout prix qu'on joue à... Comment ça s'appelle déjà Baldur's Gate qui sort le 3 août. Et je pense qu'on va faire un gros run Baldur's Gate en août. Et il y a plein de trucs à gérer d'ici là. Je sais pas si on va s'y mettre vite. Hein. Mais il paraît que tu as fait des merveilles en farming là. Plus d'un million, je sais pas quoi là, en faisant du mapping biologique. Je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Que tu t'étais mis yimbe de yimbe. J'arrête par ici. C'est vrai. On n'a pas de chance. Mais euh, il y non. a encore de, de route à faire. C'est vrai, c'est vrai. Oh, 
regardé ici, il y a plein de chevaux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit C'est une boucherie Boucheron Une boucherie, en effet. Un chien. Là, je suis sûr que ces chevaux appartiennent en quelque sorte. Ah bon Qu'est-ce que vous faites dire ça um... Quelqu'un habite ici Je pense que c'est... Peut-être laisse-t-il des chevaux pour les gens, les voyageurs nécessiteux non, Je sais pas. Vous pensez à quoi Ah, la nécessité aussi allez va ma belle va te reposer aïe ah. décidément c'est une brute ce cheval. Peut-être ce cheval appartient-il au chien Ce n'a pas eu l'heure de lui plaire que nous le prenions. Oh, regardez-moi toutes ces plumes à notre gauche. À penser à vos santé. Votre santé. Ah, vous avez raison, ma chère. Quand je Il vois faut... ces oiseaux, je pense à argent. Il faut qu'on arrive euh, plus tôt possible. C'est vrai, c'est vrai. Après, ce ne sont que de grosses égratignures. Je ne crois pas m'être cassé quelque chose. Je pense que vous pouvez couper ici. Euh, je sais pas, je vois pas trop. Non. Je préfère être prudent parce que votre, votre santé c'est pas très. Comme vous voudrez. Oh, la belle charrette Il y a des gens dedans Eh oui, forcément. Mais c'est les gens, les gens armés. Mmh. Comme je dis, pensez à votre santé. Eh oui, vous avez raison, vous êtes la sagesse même, très chère. aller dans l'autre sens, je crois. Pourquoi Ah non, c'est moi qui ai fait des bêtises avec ma carte, pardon. Voilà.
Oh le bel animal. Ça me fend le cœur ma chère, je vous assure. Et un autre. Il est à vous. Il est agile. Quelle énergie Pas votre jour, très cher. Elle vous a feinté Quand il nage, nous ne pouvons pas, vous savez bien. Il faudrait que j'aille vous le rabattre, mais je me sens pas en état d'aller le faire... Euh, comment dire D'aller faire euh, des baignades à ce moment. Okay, okay. Il me faudrait des soins d'abord. C'est vrai ça. Moi, c'est... se concentrer sur ça. Ça, ça déplume, c'est facile ça par contre. Et un. Et deux. Bien joué ma chère. Je vais m'occuper de celui-ci. Et c'est parti. Oh, joli coup. Magnifique, très joli.
скільки дала порну. Ей, ой. Ей, це парті. Il a de la chance que je n'ai pas d'armes. J'aurais appris les bonnes manières. du gibier à tous les coins de chemin. C'est vrai, mais on a le... Tu te trouves à faire. Eh oui, je m'en rends bien compte. C'est quoi ça mmh, Il est apparu. Je ne l'ai même pas vu. Très soudainement devant nos yeux. Fort bien, fort bien, vous ne vous inquiétez pas, j'endure la souffrance. Ce cheval là mmh, C'était une belle bête. Oui, ça me rappelle de... de... Maintenant de monsieur qui m'a pris en otage. Ah bon Oui, un peu. Mmh. Un peu ghost, fantôme. Mmh. Belle lumière, ma chère. Je suis d'accord. C'est très bon. Et cela sent bon aussi. Bon, Peut-être est-ce parce que j'ai le nez dans vos cheveux. Hmm. Merci, monsieur. Je pense que c'est du... de la vente. Vous lavez les cheveux avec du shampoing à la lavande Oui. Magnifique, magnifique. De la lavande, ma chère, nous disons. De la ok. On est presque là. Eh oui, je vais enfin pouvoir recevoir les pommades dont j'ai besoin. Qui sont efficaces, dites donc. Qui est efficace Le milkshake. Je 
suis ah. désaltéré, c'est incroyable. Ça a été très bien. Si les boîtes de haricots sont aussi efficaces, c'est merveilleux. Vous avez besoin de quelque chose Vous avez besoin de bois euh, Du coup, là, je mange plusieurs morceaux de pain, mais je voudrais bien une boîte de haricots après. Ok, merci. Et hop là Vous venez ici Eh oui. Attendez, attendez. Mais ok, on va, on va gérer ça après. Vous avez euh, assez d'argent euh, Ah non. Bien vu, il faut que nous passions je à la vais, banque. Je vais aller à la banque et vous restez ici. Euh, merci, ma chère. À votre côté. N'hésitez pas à revenir, ça peut être plus grave, un trauma crâné, quelque chose ouais, comme ça. Je vous dois, monsieur. Euh, ça vous vaudra 10 dollars. Non, 15 dollars, oui, avec le lait de pavot. Ah, merci. Merci beaucoup. Oh là là, c'est toujours un petit peu fatigué là. Mmh. Bon allez, c'est comme les dimanches soirs quand je prends le cheval, ça devrait le faire. Ouais, c'est <rire> la bonne journée, monsieur. C'est ça. Et vous êtes pas le freinier où euh, À Rode, donc euh, juste à côté. Ah oui, c'est pas très loin. Ouais, bah en plus, là, il est ouvert, donc je vais devoir me dépêcher et, euh, et rentrer au travail. Oui, c'est ça. Ouais, très bonne journée, monsieur. Merci bien. Merci au revoir. à vous. Ouais, bonjour, docteur. Euh, Excusez-moi une seconde, juste je remplis le registre du client précédent. Et... Je vous en prie. Là, il y a des clients là. Ah non, cette dame est avec moi. Je suis rentré Oui. J'ai quelque chose pour vous. Merci, ma chère. Bien, bonjour, mon cher monsieur. Vous avez bien reçu mmh. eh Oui, merci, ma chère. Ok, très bien. Et bonjour. Bonjour monsieur dame. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-il un médecin de disponible Ah euh, oui, ce monsieur devant nous est médecin mais il remplit son registre. Ah il n'y a pas de souci, fort bien, bah, je vais attendre alors. Très bien, me voilà disponible. Je, veux, je peux vous prendre en charge, monsieur. Eh, merci, mon cher docteur. Ah, Figurez-vous, j'ai fait une très mauvaise chute de cheval. Ah oui. Partout. Par ici, j'ai l'habitude d'en voir des chutes de cheval. Ah, je vous crois. Vous allez bien, ma chère dame Alors, voyons voir. Bah, écoutez, ma foi, euh, retirez vos vêtements que je puisse voir ça. Écoutez, parfait. En fait, je vais attendre qu'il sorte par respect de sa pubie, de son côté, côté intime et privé de son entretien. Voyons ouais, voir. C'est vous que vous avez été... Ah, Attendez, c'est vous que vous avez tout, mal. Tout le côté droit, l'épaule droite, mmh. euh, le flanc droit... Euh, si je vous touche, ça vous... Ah. Sur l'échelle de 1 à 10, ça vous fait mal de combien Oh, 9 à 10. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je vais devoir vous donner un lait de pavot. Ça soulagera vos douleurs. Okay. Excusez-moi, je vais aller le chercher. Je ne retirez pas, pas vos vêtements, je vais devoir non, appliquer je des bandages dessus. D'accord, et, je... et votre nom, c'est pas discret D'accord, bien, monsieur. Eh bien, je suis en enchanté, bien, monsieur. Très bien. Et vous avez. Ben, écoutez, je suis monsieur Tidav Stacy, maire de ce comté. Tout à fait. Rebonjour, oh, monsieur. Du coup, vous avez euh, je n'ai pas compris, vous vouliez que je remette mes vêtements non, 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 justement. Ah, je vais ça. vous donner un lit de pavot. Hop. Mm -hmm. Voilà, vous pouvez ah, le boire. Oh. Normalement, ça devrait soulager un peu vos douleurs. Oh, dis donc, c'est fort votre euh, lait de pavot. Oh. Je vais vous appliquer un peu de désinfectant et des bandages. Et 
qui vous permet, euh, surtout si ça continue à vous faire mal, euh, vous pouvez euh, revenir. Je sais pas quand reviendra le docteur euh, en chef. Elle, elle se connaît un peu mieux que moi au niveau des blessures et des maladies. Vous pouvez remettre vos vêtements. Oh. Et euh, s'il vous plaît, donnez-moi votre carte d'identité que je puisse okay. remplir le registre. Euh, Excusez-moi, docteur, si je peux me permettre. C'est possible de parler un peu moins fort juste pour la confidentialité de vos patients Parce qu'on entend tout. Ah oui. Merci beaucoup. Bon. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous coup, voyez alors... votre carte d'identité Je vis de la chasse, donc. Ah, la voici. Alors, effectivement, c'est une belle activité. Ah. Hein. Belle activité. Du coup, ça vous fera 15 dollars. Mais par contre, j'ai pas eu votre carte d'identité. Ah, je vais vous la redonner. Pardon, j'ai dû me, me tromper. Jack Suduk, qui est le patron de la boucherie de Saint-Denis. Ah. ah, je me sens en pleine forme. Merci, docteur. Engager certain nombre d'employés. Ah, alors, Et, euh, vous m'avez dit 15 dollars. C'est bien cela. C'est bien cela. J'ai la fierté aussi d'être le patron de la Pacific Union Radio Company, donc l'entreprise d'exportation de marchandises. Et il m'emmène des viandes tous les jours en grosse quantité. Donc effectivement, c'est une belle activité qui peut euh, euh, vraiment voici. engendrer des beaux bénéfices. Et la Merci. carte d'identité, vous disiez. Ah. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et vous êtes de quelle origine, excusez-moi, madame Allemande, fort bien. Fort bien. Il ne faut pas me la donner. Bien, fort bien. Il, il faut, faut, euh, faut l'utiliser, en fait. Très bien, très bien. Ah, Merci très bien. Merci de votre rencontre, du coup. Y a pas de souci et puis n'hésitez pas si vous avez euh, si vous êtes recensé également euh, sur ce comté si vous avez quoi que ce soit besoin de quoi que ce soit ou me faire part d'une information quelle que ce soit n'hésitez pas à aller à la mairie je vous accueillerai avec grand plaisir madame mais je vous en prie à votre disposition y a pas de souci c'est normal écoutez je vous importe une pas plus encore enchanté d'avoir ah, merci pour la carte connaissance ma chère dame voilà. et normalement si vous et puis, en quelque fait, sorte euh, donc, coup, une, pensez une deux fois à la carte d'identité euh... ah cela devrait faire l'affaire. Comme ceci, donc. Là, je voulais remontrer, c'est bien cela. Oui, il faut que vous pensez deux fois à la carte d'identité. Mmh, oui, c'est bien ce que j'ai fait. Fort bien, merci mon, mon cher docteur pour tous ces soins de qualité. Je me sens requinqué. J'ai pas l'impression que je l'ai, donc euh, au pire, passez-moi votre nom et prénom, euh, ça changera rien. Alors, le prénom, c'est Humphrey, H-U-M-P-H-R-E-Y. Votre nom et votre prénom. Et le nom de famille est McQueen. Et votre prénom Humphrey. Humphrey, H-U-M-P-H-R-E-Y. Ah, je l'ai reçu. Très bien. Ah, enfin. Euh, ah, je vois aussi que vous, vous êtes déjà venu euh, chez le docteur. Mmh, hier, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, peut-être. Enfin bref, je pense que ça devrait aller pour vous. Euh, vous pouvez y aller. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous sentez que votre blessure... Euh, euh, noirci, si vous sentez que vous allez mal ou s'il y a du pu qui sort. Ah, je ne manquerai pas. Merci encore, bon. mon cher docteur. Et passez une bonne soirée. De rien, c'est mon métier. Monsieur. Monsieur. Vous allez bien ah, Nous y voilà. C'est Vous avez rencontré le maire, apparemment. Ah oui Oui, je suis en pleine forme. Cette calèche me semble parfaite, qu'en dites-vous Exactement Quoi Cette calèche. Oui, mais pas ici, pas ici. 
Bah, elle n'attend que non. Je pense pas qu'on doit faire certains trucs euh, juste devant le mer. Ce serait bizarre. Vous avez raison, vous avez raison. Euh, 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 Appelons Tornade alors. Je vais passer à quelques trucs. On, on pourrait aller regarder, regarder si vous voulez, s'il y a du, du bouchon ici. S'il y a quoi S'il y a un bouchon ici. Pour vendre notre euh, viande. Un boucher, vous voulez dire Boucher, oui, boucher. Et oui, les bouchons servent à fermer les, bou les bouteilles, ma chère. Okay. Allons-y. Je pense que je vais vous donner un truc. Et quoi donc Oh, merci ma chère, je goûterai ça tout à l'heure. Ok, euh, on va... Alors... Et regardez pour le boucher Oui, gardez les plumes, je voudrais savoir à quoi ça sert. Ouais, pas, pas, le, pas les plumes, mais les autres trucs. Oui. Euh, oui, c'est par là. Hmm, ça m'a l'air fermé. Euh, c'est pas ici, non ah non, c'est le prochain, vous avez raison. Oh. Ah, nerveuse cette jument, je vous jure. Et bonjour, monsieur. C'est juste un client. Bonjour, monsieur. Euh, oui, peut-être. Ça a l'air fermé, quand il vous très cher. Vous savez quoi Dites-moi. Le maire là. Mm -hmm. Il me semble qu'il porte euh, beaucoup de rouge et aussi des, pan des pantalons rouges. Et il était tout en rouge en effet. Oui. C'est peut-être ça a quelque chose à voir avec le, les gens qui sont pas. Parce que je ne sais pas si vous avez attendu. Il m'a demandé de, de, de quelle origine je suis. Je vous ai entendu dire que vous étiez allemande, oui. Exactement, oui. Et ouais, il a dit qu'il appréciait la, les Allemands. Mais à, il me semble qu'il est peut-être avec les, les autres gens qui, gens qui sont pas aussi. Comment dire Ils sont pas gentils avec euh, les gens avec autre couleur de. Et oui, mais rappelez-vous, tout ce comté ici n'aime pas les gens de couleur, ni les Mexicains, et ni les natifs. Oui, c'est un peu... Euh, mère d'ici ne devrait sans doute pas faire exception à la règle. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être la couleur rouge que... est-elle simplement une histoire de comté, pas forcément de gang. Euh, peut-être, peut-être. Oh, oh. Que se passe-t-il de... Des coups de feu là-bas oui, oui. Bon, euh, essayons donc euh, plutôt de faire nos affaires. Qu'en dites-vous euh, Oui, on pourrait essayer. Euh, je vous laisse monter sur euh, Tornade. Vous maniez mieux la carte que moi.
Allons-y, ma chère. Je sens que la fortune va nous sourire. Je sens le problème, mais... Okay. Je me demande comment vont Jay et Will. Nous ne les avons pas recroisés depuis longtemps. Oh. Mais on a, pas de... on a juste 4 diamants pour eux, c'est pas beaucoup ça. En effet. Il faut qu'on travaille plus. Eh oui. Sinon, on peut toujours leur envoyer un pigeon ou deux. On pourrait faire ça, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord tenter de fouiller un petit peu les tombes. Et si nous trouvons des choses, comme ça, nous leur vendrons tout en même temps. Ah oui, n'oublions pas qu'il nous faudra cette charrette. Ah euh, oui. On va regarder. Ça va trouver quelque chose. Vous le connaissez, ce type et il dit qu'on est que nous sommes son partenaire. Je pense ah. qu'il est fou. Je l'ai attendu. Il a dit bonjour partenaire. Ah non non je l'ai attendu. Ok. Mmh. Moi je ne le connais pas en tout cas. Ah, ici, ça. Ce cheval là. Eh oui, il ne bouge pas depuis tout à l'heure. Peut-être attend-il son maître, tout simplement. Peut-être. Oh, 
Au pire, nous ferons sans, Charles. Mais je pense que ça serait mieux avec. Regardez ça. Exactement ce qu'il nous faut. Allons-y. Mettez-vous à côté, je vais sauter dedans. En passant. Et hop là. Hop là. Et voilà. Aïe Aïe Heureusement que sa balle m'a frôlé, mais déjà ça pique. Ah, je pense qu'il vaut mieux y aller. Cette jument. Allez, rentre à l'écurie, ma belle. Elle ne veut pas partir. Allez, ma belle. Rentre à l'écurie, je te rappellerai. Ah, tu es bien capricieuse. Elle ne veut pas partir, je vous suis. Allez, on va essayer la première action crimi de Miranda et Humphrey. On va fouiller nos premières tombes. On va voir comment ça se passe. Pilote cette Miranda, incroyable.
Allez, ma belle, courage. Je t'avais bien dit de rentrer à l'écurie. Fiski, et aucune idée, je sais même pas ce que c'est que la collectionneuse. Oh. Faut que je fasse attention, sinon je vais encore me blesser. Et toi, mec, tout va bien, ma chère Miranda. Allez, ma belle. Je vous suis, ma chère. Allez ma belle, on peut la rattraper.
Allez, je sais que Miranda voulait aller vers là-bas. Allons-y. Allez, va-t'en, ma belle. Mais il n'y a pas de tombe ici, ma chère. Il y a des tombes ici, ma chère Euh, non, mais ça fait quelque part ici et je. C'était pas bien. loin de, de la rivière. Non, je, je me souviens pas où exactement. Fort bien, fort bien. Je fais confiance à votre mémoire. Nous allons trouver. Enterré. Enterré. Un enterrement. On peut dire aussi des obsèques. Obsèques. Mm -hmm. On va faire un euh, enterrement de notre. Euh, de. 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 Votre mère, mais pas jeune, puisque vous êtes déjà okay. vous-même une adulte. Ok, j'ai compris, je pense. C'est compliqué de voir les choses. Que... Et oui, surtout par cette nuit tombante. Le brouillard en plus, ça n'aide pas. Okay, déjà, ça te ici. Ça fait déjà un endroit que nous pouvons éliminer. Je vous en prie, ma chère.
ser possível que essas se, 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 pode tudo isso. Je ne saurais vous dire. Hey, thank you for the follow, Neon RSRS. Bienvenue, bienvenue. Ça va te dire play. Eh bien, suivons la rivière, très cher. Aucun souci. Effectivement, il me semble aussi que c'était à côté de la rivière. Mais je suis bien incapable de retrouver l'endroit. de ce groupe de ruines, mais pour moi nous l'avions vu après l'endroit, qu'en dites-vous Et si je me rappelle bien, nous étions en train de chercher la quincaillerie donc peut-être faut-il suivre cette direction. On avait fait le trajet entre Valentin euh, euh, et, et Armandine, non Eh oui, c'est cela. Je cherche juste à vous rafraîchir la mémoire, non pas à corriger ce que vous faites, je n'ai aucune idée de où nous allons. Fort bien. C'est parfait pour moi.
cher, je crois qu'il est plus sage de rester sur la route avec une carriole. C'est parti ma chère. Ouais, j'essaye, je vous le jeu. Dites-moi. J'aime bien le chaleur. Ah bon ouais. Ça tape le cul quand même. En plus, il faut suivre la route. Je vois comment ces deux chevaux réussissent à tourner. Je ne me risquerai pas au milieu d'une forêt avec eux. J'avais pensé à un petit chariot. Comme celle du quincaillé de tout à l'heure. Quelque chose comme ça, même. Moi, je sais pas. Eh oui, d'après ce qu'il disait, le sien. Elle euh, contenait 500 kg je crois, mais celle du chasseur, 900 kg figurez vous Je pense vraiment que nous devons choisir celle du chasseur, peu importe la tête qu'elle aura. Mais nous verrons quand nous aurons quelques dollars. Virage, ma chère. Vous conduisez de mieux en mieux cet engin du diable.
Je l'ai aidé, ma chère. Je regarde, je regarde, je ne fais que ça. Oh, le saut a l'air dangereux. Oh, c'est pas si j'ai eu peur, ma chère. Tout va bien. Euh, oui, c'était juste tout de même. Hein. Oui, oui. Rappelez-vous que je sors parfait. de chez le médecin. Juste parfait. C'est vrai, c'est vrai. Da mo de mar se te patre lo de Valentino. Je vous crois trop cher. On a tre lo. Que se passe-t-il Que s'est-il passé Pourquoi suis-je tombé Je suis... j'ai aucune idée. Vous avez fait quoi exactement J'étais en train de me concentrer sur... Euh, pour savoir ce que je pourrais mimer. J'ai imaginé que j'allais mimer de vomir. Je okay. ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, bizarre. 
Ah oui, c'était très étrange, en effet. Vous avez fait mal Je ne saurais vous dire. Ouais, sans doute un petit peu, mais pas trop, j'espère. Ouais. Pour l'instant, je suis un peu sonné, je, je ne réalise pas trop. Ouais, j'espère aussi. Euh, par contre, j'ai effectivement l'impression que ça va être compliqué de d'avoir des mimes euh, très inventifs. va vous égayer pendant que vous cherchez notre cimetière. C'est joli. Ah. Qu'avons-nous raté On a... hmm, Ma chère, je vole Je vole J'aimerais bien réussir à me sortir de là. Attendez, je reviens, je reviens. Et hop là Impeccable. Je crois que ce n'est pas on une bonne voir. idée de faire de la musique en charrette. Non. Eh hey, mais... Désolé. Voyons. Tenez. Mais oh. Je vous ai à l'œil, très cher. Faites attention. Comme vous, comme vous pensez. Mais il faudrait que nous trouvions ces tombes. Sinon, d'autres tombes feront l'affaire. Je disais, sinon, n'importe quelle tombe fera bien l'affaire. Oui, mais... Il y a un truc. Je oui. suis pas sûr. Mm -hmm. Mais je pense que j'ai vu des tombes à côté de la... de la... petite... de le petit fort. Le petit fort. Euh, lequel euh, Monsieur J et Monsieur Gil sont utilisés pour... Euh, sont utilisés pour euh, leur... Euh, comme leur... Euh, comment dire... Euh, une maison. Mais... Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je veux pas attirer. Comment dire Je veux pas attirer. des problèmes à ces deux messieurs. Je pense pas que c'est une bonne idée. Vous savez, à mon avis, à, à côté de n'importe quelle bourgade, il devrait y en avoir. Peut-être nous passons trop vite quand il y a des maisons. Nous devrions peut-être prendre le temps de faire bien le tour. On 
va essayer quelque chose, je pense que je vais voir quelque chose sur la... Génial, vous avez toute ma confiance de toute façon. Allons-y ma chère. Oh, attention, attention. Ça va. Vous êtes une masse des reines. Ne vous occupez pas d'eux. Mais... Ce sont des mal appris. Mais oui. Ce sont des mal appris, vous dis. -je. Allez plutôt vers la droite personnellement, vous êtes sûr de vous Non, mais on verra. Ok. Parce que derrière nous, il y a beaucoup de maisons, je suis presque sûr qu'il doit y avoir quelques tombes quelque part. Aussi à gauche, il y a pas mal de maisons. Oui, mais d'abord on va essayer ici. Ok. Vous avez l'air inspiré. Suivons votre inspiration. Allez, ya, yeah, ya yeah. Eh, voilà. Persuasion du ya, voyez-vous. Eh, magnifique, ma chère. Par contre, je n'en vois aucune qui a été fraîchement remuée. Hmm. Voyons voir tout de même.
ce sont toutes de vieilles tombes. La, serre, la terre semble sèche et impossible à creuser. C'est Que faisons-nous, ma chère Euh, oui. Et comme ça, vous m'attendez Oui. Ok, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça De quoi donc De ça. Je dirais que vous avez l'air triste. Est-ce bien cela que vous m'aimez vous me croyez Je vous crois sur quoi Je suis triste. Et oui, vous avez l'air triste. Très bien. Essayons par là-bas. Cet engin n'est vraiment pas fait pour faire des demi-tours. Allez, hu, hu, on recule. En avant maintenant. Allez, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, en avant. Que fait donc ce cheval au milieu de la route, vraiment. Allez, n'ayez pas peur. Allez-y, mes beaux. Ya, ya On se traîne, où est ma bonne tornade Je vous jure.
Par ici, n'y aurait-il pas quelques petites tombes, ma chère euh, Non, je n'ai pas l'impression. Bah, j'ai vu juste viser des maisons. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des tombes. Rien du tout. Oh, ne serait-ce pas un train qui passe Oui. Non, faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites Vraiment Vous croyez qu'on peut l'arrêter Vous pouvez rester là si vous voulez. Vous voulez per perdre notre euh, chaleur non, vous avez raison. Vraiment Magnifique Regardez-moi ce joyau de modernité. N'est-ce pas incroyable ce qu'est capable de faire le, pro le cerveau humain Regardez cette belle production. Et ça va vite, croyez-moi, ça va vite Avez-vous déjà pris le train, Miranda Non, jamais. Hmm, C'est incroyable, cette machine. Voulez-vous que nous puissions monter dedans à... Comment dire Sans nous faire remarquer mmh, Je l'ai compris. Pensez-vous que nous pouvons monter dedans sans nous faire remarquer Ça m'a l'air très très dangereux. Pas quand, quand, pas quand elle bouge, non Mais Si, j'aurais bien aimé. Non, ça ne fait pas avancer nos affaires, tout cela. On va où alors eh, Je n'en sais rien, c'est vous qui avez les rênes. Allons à Valentine, ma chère. Nous verrons bien. Mais comme vous voulez, c'est vous le patron. Il doit bien y avoir des tombes quelque part, c'est incroyable. Ah Valentine, vous êtes sûr que vous voulez tenter exactement cela J'en ai aucune idée, ma chère. Mais je pense qu'il faut que nous fassions notre expérience. Et que pour l'instant, nous ne faisons aucune expérience.
je désespère. de sueur qui m'a goûté sur l'oreille. Tout va bien, vous n'avez pas cassé là. Les tombes étaient de l'autre côté, ma chère. Et vous voulez que je fasse quoi avec ce chaleur Garez-vous à côté. À côté des tombes. Oh, oh, on écrasé personne Aïe, aïe, aïe oh. Descendez, descendez tout de suite. On descend. Vous allez me suivre, s'il vous plaît ah, Pardonnez, veuillez pardonner mon ami, elle est très inexpérimentée dans la conduite. Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est ah, moi qui l'ai conduit ou pas J'ai pas compris oui. votre question. Ah, c'est moi qui l'ai conduit, le, la charrette oui. ouais, J'ai jamais. Je bah, vous l'avez vu Oui, ben bah, voilà. C'est à vous de faire attention. Elle faisait attention, mais comme je vous l'ai dit. Elle faisait attention non, mais à cette vitesse. Façon... Vous trouvez que c'était rapide Vous vous foutez de moi, j'espère. Eh non, pas du tout. Moi, j'arrête pas de lui dire Donc là, pour vous, c'était pas rapide, là euh, Moi, non, je n'ai aucune idée. Et vous, madame Oui. C'était rapide pour vous ou pas Pas du tout. On vient de décaler. Ça peut pas être rapide, non C'était moi qui parlais. Alors Attendez, non, mais... c'était pas moi qui parlais parce que j'entendais exactement la même chose. Monsieur le Marshal Mais même, euh, vous, vous m'avez braqué avec votre revolver, hein, Attendez, donc, euh, pourquoi attendez. vous avez fait ça Vous êtes là depuis combien de temps Là mais ça on s'en fout Même si votre, même, même si mon revolver attendez, il est vide... c'est fou ça euh, Monsieur le Marshal, essayez de parler moins fort s'il vous plaît, on vous entend de là-bas. Vous êtes là depuis combien de temps s'il vous plaît ah, Depuis 3-4 jours environ. 3-4 jours Mais euh... Vous vous foutez de moi j'espère Vous avez jamais appris la règle du galop 3 non, qu'est-ce donc Mais euh, qu'on qu n'a pas le droit d'être au galop dans les villes Mais c'était pas du galop, c'était du galop Mais vous mais vous foutez de moi, j'espère ah, Vous avez pas vu à la vitesse que vous êtes arrivé là Vous avez même pas la puissance pour freiner J'étais pas là par hasard, j'étais surtout en train d'observer Vraiment, d'une part, je n'oserais pas me foutre de votre personne. Je respecte trop l'autorité pour cela. Oui, deuxième chose aussi Exactement la deuxième chose, c'est pour la dame, par contre. Nous venions de démarrer d'à côté de l'église là. J'étais sur le toit. J'arrive pas à la Ah oui, le pantalon, vous devrez être en jupe, vous. Vous le savez, ça C'est pas moi qui ai fait les décrets, mais c'est. Oui, oui, c'est l'article. Et vous avez regardé derrière parce C'est la loi. Si je regarde derrière, je tombe. Donc, ça fait 3-4 jours que vous êtes ici, puis vous avez pas la règle du galop. Parce que là, j'espère que vous vous foutez quand même de moi. Parce que vu la vitesse où vous êtes allé, vous avez foncé ici, là. Vous avez même pas la puissance pour vous arrêter. C'est surtout de tourner et de passer à droite du bâtiment, mais elle n'a pas Enfin, On n'essaye pas de tourner à pleine vitesse, on essaye de freiner. Mais je pense pas que. Parce que. Mais vous êtes. Je ne veux pas vous contredire une fois de plus, mon cher monsieur. Mais. Je vous assure que nous, de notre point de vue, on avait l'impression d'aller si, très longtemps. Il y a des shérifs là, donc... Euh, cette histoire de le troisième galop, je ne sais pas... Écoutez, on va parler. faire le test. On va faire le test. C'est pas Randall, il est quelque part Parce que je, je pense que vous comprenez pas. Eh non, vous avez un cheval Ok, c'est okay. le oui. Wilson qui veut vous okay. voir. Ok, appelez-le. D'accord. Ah, voici ma belle tornade. Tiens, euh, tu restes avec la femme. Hop.
Montez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Je vous suis, mon bon monsieur. Alors faites-moi comment, comment vous, vous avancez en ville. Faites-moi voir. Je vous suis, je vous suis. Vous allez comme ça avec la, cha la charrette euh, Je crois qu'on allait à peu près à cette vitesse-là, en effet. Oui, bon allez, euh, suivez-moi. Ben, je n'en sais rien, à vrai dire. Donc là, vous allez à cette vitesse en charrette ben, Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et oui, on allait à cette vitesse. Euh, vous contredisez vous vous-même. Donc écoutez, sortez. Rangez votre cheval et puis on, on va passer à cette amende parce que là j'ai l'impression que vous vous foutez quand même de, de moi. Ah non, je comprends juste pas vos questions, mon cher monsieur. Vous comprenez pas mes questions, mais. Ouais, bon. Non, quand vous Allez, parlez sur, de sur, vitesse sur. et de troisième galop, je n'y comprends rien. Et vous, vous savez pas ce que c'est le, le galop euh, Troisième galop, je ne sais pas ce que c'est. On va dire c'est qui, 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 de... qu 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 qui conduisait. Hein. Bah, de toute façon, je vais mettre l'amende la, la à la fin. Parce que tu tu mets l'amende Bah oui, euh, t'as pas vu à la vitesse où ils arrivaient euh, Non, j'ai pas vu pour le coup. Parce qu'apparemment, c'était pas très vite, ils ont foncé que dedans, ils, ils arrivent même pas à s'arrêter. Ouais, ouais. Elle n'a pas euh, essayé bon... de s'arrêter, elle a essayé de tourner. Non, là, vous êtes de mauvaise foi, là. Ah non, elle a vraiment pas Si, parce que vous voulez pas avouer que vous allez à une vitesse. Je mets rarement des amendes. Mais là, je le mets parce que vous me prenez un peu pour un con, vous voyez ah, D'abord, comme je vous l'ai dit, je ne devrais pas faire ça. Vous vous dites que vous mettez rarement des amendes. Vous êtes le premier shérif que je croise et vous me mettez une amende. Comment <rire> Oui, vous parce croire que. Mais vous, vous ne respectez pas les règles qu'on a mis en place. Eh, je les connais pas. Bah, c'est à vous de les apprendre. Tout, tout est tout est placé pour apprendre. Enfin, il n'y a pas de. Y a en pas gros, de... Quand vous arrivez dans, des, dans une sorte de ville, vous ralentissez tout simplement. C'est aussi simple que ça, parce que les, les personnes qui, qui traversent, vous pouvez tout simplement les bah, les piétiner. Vous comprenez? Mais par exemple, la, charia... la charrette que nous venons de croiser. Oui. Pour vous, nous allions plus vite que cette charrette <rire> Où ça Quelle charrette Celle qu'on a croisée quand vous et moi étions à cheval. Euh, euh, je l'ai pas vu. Ah. Non, mais enfin, vous, vous allez largement plus vite que, que ce que vous devrez être ici. Euh... Voilà, c'est une question de logique. En tout cas, nous n'avons pas à parler de ça. Si vous, si vous avez vu euh, qu'elle est plus vite, ben, c'est tout, c'est comme ça. Ça ne pourra pas répondre. Non, oh, bah, Wilson, tu décides, hein, moi. Euh, oui, voilà, non, mais je, je veux juste mettre à la, à la dame, parce que. <rire> si... Non, parce que j'en mets rarement, mais là. On pourra répondre bon. en euh, Donc, madame, vous êtes là Oui. Oui, euh, ok, alors. Euh, monsieur, pouvez-vous déplacer la calèche, s'il vous plaît, euh, dans un endroit où que. Bah, qu'on puisse passer. Puis madame, vous allez me suivre et puis on va reprendre votre identité.
D'accord. Euh, vous souhaitez payer tout de suite ou vous avez 7 jours pour payer 50 dollars. Euh, oui, bien sûr. Oui, oui, bah, oui, oui bah, je vais venir avec vous en même temps. Comme ça. $50 dollars <rire> Mais vous voulez nous mettre sur la paille, monsieur <rire> Écoutez, vous pouvez faire euh, moitié, hein, si vous voulez. Madame euh... 15 et vous 15. Ah, 15 et 15, ça fait 30, pas 50. Euh... Je sais peut-être oh, pas ouais. conduire une charrette, mais 25, je sais compter. excusez-moi, oui. 25. Eh ouais, mais 50 dollars, pour nous, c'est nous mettre sur la paille. Regardez, nous n'avons même pas de revolver. Ah, cette ville est décidément pas du tout hospitalière, ma chère. Ah si si, vous, vous verrez c'est la meilleure ville, c'est juste que là on est, on est vraiment tendu, il se passe beaucoup de choses, je pense que vous, vous n'avez pas contenu naissance. Ah eh oui, et dont je ne suis absolument pas responsable en plus. Oui bien sûr, je n'ai jamais dit que vous étiez réponse, pas, responsable, pardon. mais j'ai l'impression que, bon, vous n'avez pas l'air de, de comprendre. Euh, comment eh, C'est peut-être que vos explications ne sont pas claires mon bon monsieur. Ouais, ouais. D'accord, merci bien. Euh, donc du coup, je, je vous, je vous, je vous, je vous, j'en je, perds les mots, excusez-moi. Attendez, je cherche mes mots. Je vous écoute. Oui, bon, euh, j'arrive pas à trouver les mots. Euh, Moi, je cherche. Vous mes pouvez bras aller changer ou pas euh, vos, vos vêtements tout de suite, euh, ou alors vous devez finir votre mission avant. Mais quelle est cette histoire de vêtements en plus ah, Elle n'a, Madame, non. Je vais vous expliquer, toutes les dames, donc toutes les femmes, n'ont pas le droit d'être en pantalon. Le pantalon, c'est trop masculin, c'est illégal pour les femmes. Vous devez être en, en robe. Illégal Oui, c'est illégal. C'est sur... Euh, c'est partout comme ça, hein, ou juste ici Oui, oui, mais attendez, vous voulez que je vous trouve l'article euh, Oui, je dois dire. À Boston, je les vous femmes s'habillent comme elles veulent depuis longtemps déjà. Non, non. Ah si, je viens de Boston, je vous le dis. Eh bien, ma chère, vous voyez, nous passons du train, le fleuron de la technologie, à, cette, à ces, arrière, ces coutumes arriérées de mode féminine. Que voulez-vous D'accord. Comment Je parlais à ma chère amie Miranda. Ah d'accord. Donc, je, je vais vous dire l'article, d'accord mm -hmm. Si vous ne me croyez pas, allez donc... Vous, sur le Telegram, code pénal. Et je vais vous dire du coup l'article de suite. Euh, deux petites secondes. Euh... Alors, article ligne 80. Le port du pantalon ou du jean est proscrit aux femmes. Celles-ci doivent porter dorénavant des jupes et robes uniquement. Le pantalon étant une forme de masculinité. Vous comprenez et donc, elle se retrouve hors la loi en pantalon. Ah oui. C'est c'est le code pénal. Je, je n'invente rien. Je voulais aller vérifier de vos propres yeux. Euh, non, je vous crois, mon bon monsieur. Donc, euh, je, je vous laisserai finir votre, votre mission avec votre charrette. Et puis, euh, allez-vous changer. Hein. Oh, non, non, si vous croisez une personne qui, qui vous fait la reproche... Euh... Je serai là pour, pour vous dire que donc du coup que vous attendez de finir votre mission avant. Ok, on fait ça. Allez, je, je vous souhaite bien. une bonne soirée et euh, comment Fort bien, dis-je. Ah, pour une bonne soirée, elle est nettement moins bonne maintenant. Nous étions en promenade tranquille, 50 dollars, vous nous avez ruiné pour tout notre argent de la semaine. Mais, Mais écoutez, allez faire de leur paillage, il me semble que ça paye bien. Ou alors Peut-être ferons-nous ça. Comment Peut-être ferons-nous ça. Ou alors essayer de trouver... Euh... Allez, allez voir chez le médecin si vous voulez un, un travail fixe. Euh, chez le médecin, je sais que je, ça peut recruter. Il hein, n'y a pas beaucoup d'effectifs hein, en ville. Donc ça m'étonnerait pas que ça recrute. C'est juste là si vous voulez. Nous y réfléchirons. Oh, C'est pour un travail fixe quoi. Oui, oui, je vois bien. 
Voilà, si vous voulez, euh, shérif, euh, cher hôte. Je sais qu'ils ont besoin d'effectifs. Mmh, donner des amendes à mon prochain n'est pas vraiment ma vocation, voyez-vous. <rire> pas forcément donner des amendes, juste faire respecter la loi. Ah. Ce qui est mon devoir. Je ne mets pas des amendes à tout le monde, bien sûr. J'en ai mis, il me semble, que deux. Deux euh, à mon actif, et c'est vraiment très peu. Moi, de mon point de vue, je vous ai croisé le premier jour, vous m'avez mis une amende. C'est le premier jour qu'on se croise Eh oui. Êtes-vous déjà venu à Valentine Nous y sommes passés hier au salon. Ça, à quelle heure Je ne saurais pas vous dire, peut-être 22h ou clair. 23h par là. Oui, parce que vous pouvez me croiser tous les jours ici et... Et je pense que vous vous dites, oh, on peut dire mon nom, je pense que je suis une bonne personne. Je, je ne colle pas des amendes pour rien, on va dire. Ah, moi, je vous promets que la prochaine fois que vous serez en ma présence, et si on me demande si vous êtes une bonne personne, je dirais oui, de peur de me prendre une amende. <rire> Mais non, là, vous êtes de base, quoi. Ah, évidemment. 50 Et pourquoi pour avoir mal roulé dans une charrette, je suis ruiné. Évidemment que je suis de Oui, mais je, cher vous, vous, êtes censé, vous êtes censé connaître les lois. Eh ben, je les apprends petit à petit. Mais oui, mais tout est sur le télégramme. Mmh, fort bien, fort bien. C'est à vous de lire. Après, je... bien sûr, on peut, on peut avertir, on peut avertir. Mais là, je... on va dire que vous, vous n'essayez pas trop de chercher. Et vous essayez de nier un peu oh, la bordel. Non, non, euh... non j'essaye de comprendre ce que vous me dites. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris cette histoire de troisième galop. Mais euh... Vous voyez quand vous allez très vite avec votre cheval le mmh. plus vite possible. Oui. Ben là, vous l'êtes. Ah ouais, mais sur cette charrette, on était très loin de la vitesse de mon cheval. Ah. Ben, à la vitesse où je vous ai vu arriver. Ah, mon cheval va... Où oui, vous, avez même foncé, euh, vous avez même foncé dans le... Là où on attache les, les chevaux. Oui, elle n'a pas réussi à tourner. Mais la charrette n'est pas très maniable, il faut dire. Oui, bien sûr, c'est pas, pas très maniable. Oui, non, je... c'est pas très maniable, mais... Bon, la vitesse est réglable. C'est pas grave, ma chère Miranda. Nous irons faire la manche devant l'église à la sortie de la messe. Ce n'est pas grave. Mais, mais écoutez, je, je vous raconte une petite histoire. Euh, Dites-vous que un mendiant est plus riche que, que quiconque. Hein. Euh, vous, vous le verrez, il est souvent torse nu. Vous, vous lui demanderez sa somme, c'est colossal. Tout ce qui se fait en une journée, juste un mendiant, un mendiant c'est waouh. Donc si vous voulez faire la manche, écoutez, je, je vous dis, vous pourrez gagner beaucoup. Hmm. Si vous euh, le C'était de l'humour, jamais je ne ferai de la manche. Je préfère encore travailler comme shérif. Oh, ben bah venez Ouais, c'est mon avant-dernière option. Ah oui C'est laquelle votre première hmm, Je ne sais pas encore. Ah. Vous savez, je viens d'arriver dans la région. Euh, J'écoute beaucoup les conseils de Miranda. Elle n'est pas très bavarde comme ça, mais elle réfléchit beaucoup et elle pense bien. Et ça fait combien de temps, vous, madame, que vous êtes ici Il apparaît, trois jours, quelque chose comme ça. Trois jours Ah, d'accord. Dites-moi, mon cher monsieur, vous êtes recensé ou pas Eh oui. Ah, d'accord. Mais j'espère qu'on ne me fera pas faire le service militaire. <rire> non, non. Non, non. Attendez. Bah écoutez, je, je vais pas vous déranger plus, plus longtemps que ça, d'accord Oui, bien entendu. Donc, comme je vous l'ai dit, vous penserez à, à soit une jupe ou une robe, d'accord Oui, je vais penser à ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs et mesdames. Bonne soirée. Ouais, merci. Vous avez compris son histoire de troisième galop euh, la vitesse le plus, plus vite, je sais pas. Vous étiez au maximum de la charrette Pas du tout. C'est pas possible parce qu'on vient de juste décoller. C'est logique. Oui. Quelle injustice, ma chère, quelle injustice ah. 50 dollars, vous voilà ruiné. Hum. Et maintenant, faut, il faut que vous portiez une robe pas du tout. Euh, euh, je veux dire, je veux, je veux pas porter une robe. Elle peut m'amender ce qu'elle veut, je veux pas porter une robe. Hmm. Je 
suis en train de lire un petit peu les lois, c'est bien étrange. Figurez-vous qu'un refus d'obtempérer est une amende de 70 dollars. Okay. Soit à peine plus que celle que vous venez de prendre. Bon. J'avoue que je suis un peu vexé. 50 dollars. Hmm. On fait quoi là Je n'en sais rien. Je ne crois pas que ce serait une bonne idée de fouiller le cimetière juste à côté maintenant. C'est vrai. Il est où notre chariot Je l'ai garé un peu plus haut. Il m'a demandé de l'emmener garé. Où mmh, Un peu plus haut, je sais pas s'il si y sera encore. Oui non mais moi je, je leur ai laissé se démerder parce qu'apparemment il a tous les droits, il a plus de droits que nous. Bah vas-y, pas de soucis, agis. Quelqu'un nous l'a volé, je crois. Il était juste après cette maison. Eh oui. Bon, tant pis. Ah ouais. Il faut qu'on parle, je pense. On parle De quoi voulez-vous donc cher, parler, ma chère hmm? De quoi voulez-vous parler Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh oui, je n'en sais rien. Moi, il me semble qu'hier soir, il n'y avait que deux tombes que nous pu pouvions creuser. Euh, je sais pas. Peut-être. Et là, en tout cas, il y en a cinq. Ok. Cela semblerait peut-être vouloir dire que euh, des gens euh, creusent dans ce cimetière. Hmm. Il m'a tellement agacé que j'ai tenté de chercher. Je pense que la prochaine personne qui me dit que je dois apporter une soupe, je vais le, le euh, comment dire, qu'allez-vous lui faire Planter. Le planter Oui. Hmm. Avec mon couteau. D'autant plus que les pantalons vous vont à ravir. Les pantalons vous vont à ravir. Vous vont bien, si vous voulez. Euh, merci. Vraiment très bien. Hmm. Allons voir les tombes au-dessus. Vous venez très cher. On fait quoi Voir les tombes encore au-dessus. Il y a vraiment beaucoup de tombes ici. Qu'est-ce que vous voulez faire J'hésite à creuser dans une des tombes. Et si quelqu'un vient ici Mais 
Mais ce sera la suite des emmerdements. Ça veut dire Mais Je n'en sais rien. Je pense que nous pouvons essayer de faire une tombe. Qu'en dites-vous Je pense que vous faites euh, ce que vous voulez. Hmm. Faisons cela. Ce monsieur sur le toit est bien étrange. L'avez-vous vu Quoi Un type vient de monter sur le toit juste en face de nous ici. J'allais à vous. Je crois que vous êtes du mauvais côté de la tombe, très cher. Vous pensez Il y a des gens suspects qui tournent autour de moi. On dirait qu'ils s'attendent à ce que je fouille une tombe. Peut-être. C'est un jeu là. Elles sont bien étranges. Quoi Elles sont bien étranges. Mmh, ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne sais pas trop quoi en penser. Mmh. Je sais pas quoi dire. Et moi non plus, très cher.
Monsieur, je vous demandais d'arrêter ça tout de suite là, qu'est-ce que vous faites ouais, Monsieur Pourquoi bah je creuse Comment puis-je m'arrêter Vous creusez quoi À la tombe Et dans quel but Qu'est-ce que vous faites là bon, Pourquoi me suis-je pointé avec des armes Aïe Ah mais bah, vous êtes fou mon bon monsieur Arrêtez Mais comme fait-il ah. En flagrant délit pour creuser une tombe, non mais non. Mais elle, les richesses ne leur servent plus à rien. Je viens de prendre une amende injustifiée. Je voulais payer mon amende. Voilà tout. Oh, oh, tu as fini en vous me faites mal sur votre, sur votre épaule. Écoutez ça. J'en ai strictement rien à branler. Je veux porter plainte contre vous, monsieur. Qui êtes-vous Pour quel motif euh, Pour brutalité. Brutalité, c'est pas un motif. Comment ça, c'est pas un motif Vous avez donc tu le droit de casser la gueule de tout le monde non, non, je vous arrête parce que vous êtes en train de creuser une tombe qui ne vous appartient pas. Quand, quand savez-vous que cette tombe ne m'appartient pas Quand savez-vous que c'est pas mon aïeul là-dedans Ah bah alors, monsieur Avec, avec, avec ah, sa collègue connaît... là-bas qui fait style, elle est en train de prier. Là. Ah bah alors, monsieur Elle commence à jouer sur les trucs en mode comment vous savez que c'est pas la tombe de ma famille Oui, allez, allez. C'est un peu compliqué. Et vous avez que ça à faire ouais. euh, euh, en des légendes pour rien du tout, là Aïe Ah Mais vous êtes une brutalité incroyable Ah bah un, un troisième, c'est incroyable ça Ouais j'ai trouvé ah, un beau bien, là. Pour mon frère, ah. c'est bien Euh, euh fou, je fouille le fouiller, hein. euh, parce que je... Comment ça en plus vous me fouillez Écoutez monsieur, c'était oui. tout à l'heure en plus Aucun Aucun le, 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 Bah bien sûr, il faut bien que je paye votre amende injustifiée Mais <rire> sauf qu'elle a déjà été payée eh oui, mais c'est pas pour ça, il faut quand même que je mange après. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça, non, que ligoter comme des chiens dans, un, dans une cellule. C'est ça. Ah, je vois qu'ici la justice est expéditive. Une seule, une seule. Ouais, vraiment, c'est n'importe quoi, là. Une ah, seule, tu me parles Oui, oui, le, le saphir, c'est illégal ou c'est légal Euh, saphir comment Bah, c'est marqué saphir. Vas-y, parle. Non, saphir, c'est illégal. Vous avez trouvé une pierre sur laquelle il est écrit saphir Bah on est en train de parler non, non, monsieur, du saphir, genre c'est du saphir normal. C'est ah, à la euh, couleur, il, il a vu à la couleur monsieur. Couteau, ça, ça je prends. Entendre, il a vu. Bref. Votre pêche je prends pas. Balle pour Comment fusil. Comment ça vous prenez mon couteau Et vos balles pour fusil aussi je... monsieur. Et pourquoi Mais... Et prends mes balles pour ouais, fusil, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Je les prends pas, je les prends pas, ouais, je les prends pas, hein. je prends... Je constate juste que vous avez les balles fusil. On vient d'arriver dans la région... Euh... Bah je lui mets son amende pour piège jetons. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, tu, tu lui fais son rapport vite non, fait, mais, mais tu, tu fais son rapport, tu sais, sur Telegram, pas sur... Euh... C'est où la pièce d'identité Pas j'ai les rapports, mais dans... je les fais où dans Telegram euh, Dans notre shérif. Ah, okay. oh, bah. Bah non, dans le, le comté de New Hanover, tu vas dans notre shérif et tu fais un rapport comme ce qu'il y a en haut, mais sauf que tu, au lieu de, par exemple, l'année dernière, je crois que c'est 16, tu vas mettre 17,07,99. Et tu mets du coup euh, piège de tombe. Euh... Attends, dans le comté de New Hanover, j'ai rien, moi. T'as rien, moi, euh, je vais te faire. Mais pourquoi j'ai rien, moi C'est bon, quoi, déjà votre troisième amende, le même jour que la deuxième, voyez-vous Respire, qui nous vient, parce que... Oui, oui. Je, je parlais même pas avec eux. Hein. J'étais juste en train de les écouter, mais euh, je parlais pas avec eux. Non, non, tu nous chauffes depuis avant. Là, mais non, bah non, je vous dis rien, les gars. Je vous parle même pas. Je vous écoute vos menaces. T'inquiète, t'inquiète. Tellement c'est ridicule. De, je vois le genre d'homme que tu es. Euh, comment on marque ton... C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. S, S, espace, P, R, S, 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 oui, si vous voulez. Non, allez, on plaisante, on plaisante, allez, on n'est pas là pour ça. Marque mais... un message, tu sais. Euh... Ah bon ah, Il abuse un peu de ses pouvoirs, je pense. J'ai absolument pense. rien fait, moi, c'est. <rire> J'ai rien fait du tout, moi. Vas-y, ah, fais bientôt... Ouais, bah de toute façon. C'est ce que je t'ai dit, tu vas bientôt crever, toi. <rire> On va le traîner derrière le jeu. Je sais pas qui s'est attaqué lui. On va le traîner derrière notre monture, celui-là. C'est vrai ça. Allez, il a fait lui là. Arrêtez-vous, Il a une tête d'avoir. C'est euh... quelque chose de euh, mal lui d'abord. Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Monsieur Plaît-il Ouais, euh, 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 il y a deux lions dans la fauve. 
Euh, y a Mac deux Queen. millions dans la cage. Comment Mac Queen. Ouais, mais ils font trop les malins ici. C'est euh, comment vous écrivez ça, ça MC Queen, tout attaché. Euh, qui vous parlez, là. Ah, d'accord. Mac Queen. Mac. Je vais te couper la tête, moi, tu vas voir. Oui. Ah bon Marshall ou pas, je vais te couper la tête. McQueen, ah ben ça sera ouais, un homme de qui, oh de quoi, nous, on est Viking, nous, euh, on arrache tout le monde, nous, tu comprends Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là pas d'ordre à recevoir de quelqu'un, quelqu nous, tu comprends Ah, il a, il a quand même finalement pillé devant vous Oui. Oh, c'est débile, hein, franchement. Et il nous a vu en plus. Vous nous avez vu quand même, monsieur, non Eh, je ne suis pas Et aveugle, Avec d'un oeil, dis-lui dis que t'es aveugle d'un oeil, monsieur. mon cher monsieur. Oui les deux messieurs veulent vous peiner, veulent vous arracher la tête comme tout à moi et comme tout au bureau du shérif, ils veulent vous agresser. Vous... Par qui ça par cette Qui ça Bah les deux, les deux gugus là dans la... Bon c'est pas grave, c'est pas, pas grave, libérez-les. Libérez libérez non mais libérez-les, libérez-les. Libérez, allez. Libérez-les, comme ça on verra s'ils essaient de m'attraper et puis quand ils essaieront, on verra ce qui se passera. Allez, à la prochaine alors. À la prochaine monsieur. On se donne un défi alors. C'est bien, monsieur, allez, écartez-vous de moi, temps. par contre, évitez de me coller. Faites attention une, une semaine à pour qu'on vous chope. Ou... Évitez de me coller et sortez. Profitez-en que vous êtes libre. <rire> euh, Avez-vous 100 dollars sur vous Bien sûr que non. J'ai même pas ah, 100 dollars en tout. Monsieur le shérif, bon. euh, là, euh, Mais écoutez, je vous ai mis une amende, donc du coup, vous avez 100 dollars à payer, euh, d'accord Si on me dit ça... Mm -hmm. euh... Euh, donc... Oula, non, euh, je suis... Ouais. Euh, attendez, je vais recommencer. Je ne comprends pas. Vous dites je, que j'ai pris non, une tombe et pourtant je n'ai rien trouvé dedans. Oui, bah, vous avez une chance, je pense. Oui, euh, donc au final, vous avez quand même pillé une tombe. Eh même non, si vous avez rien trouvé. Ah non, piller, ça veut dire prendre quelque chose. Oui, ouais, mais même, vous avez eu l'intention de piller. Ah ouais. Mais enfin, oui, même, si vous, a, si vous n'avez rien trouvé dedans, vous avez fait le. Vous avez quand même déterré, du coup. Monsieur le shérif, c'est pas les objets qui comptent, c'est le fait. Oui, ben oui, c'est ça. Ouais, je n'ai rien pillé, c'est bien ce que je dis. <rire> oui, mais vous avez fait. J'ai creusé. Vous, vous l'avez fait. Non, j'ai creusé. Vous l'avez fait. Creusé, oui, en effet. Ah oui, vous avez creusé. C'est ça qui est illégal. On n'a pas le droit de creuser une tombe. Mais comment on fait Si ma vieille mère meurt, j'ai pas le droit de lui creuser une tombe. Non. Vous demandez à quelqu'un de, la... de la justice ou quelqu'un du gouvernement pour déterrer euh, cette personne avec l'accord de la, avec l'accord du gouvernement ou alors du cimetière, je sais pas, il y a peut-être des crocs morts ou je, je ne sais pas. Incompréhensible. Oui bah écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est pas de ma faute. Donc écoutez, vous avez 7 jours pour la payer. Si vous ne la payez pas sous 7 jours, c'est les marshals qui, qui viendront. Vous avez compris Je ne suis pas complètement demeuré, mon cher monsieur. Ah bon Alors on se demande ce que c'est quand même une surprise. <rire> Au bout d'un moment, on se dit, il en tient une couche. Allez. Allez, vous, vous êtes libre. Vous avez 7 jours pour la payer. Hein. Sinon, monsieur derrière moi viendra vous chercher. Vous avez compris euh, Je vous ai déjà répondu à cette question. D'accord. Non, mais je préfère le, le dire une plus, plusieurs fois parce que bon. Hmm. Euh... Tiens, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît Pourrais-je récupérer mon couteau également Oui. Ah mais bon, en attendant, il ne passe rien, donc... Euh... Ah, merci. Du jeu, c'est quand même... Bonne soirée. Quelle bande de sauvages, ce shérif ah, Qu'est-ce qui s'est passé Ils m'ont mis 100 dollars d'amende. Ah, oh, c'est beaucoup, ça. Euh, oui, je trouve aussi. On Surtout que je n'ai eu aucun objet dans cette tombe. Ils disent que j'ai pillé une tombe alors que j'ai juste creusé un tout petit peu. Ouais, 
Je piller pense, et c'est prendre euh, quelque pas, chose. C'est pas une bonne idée de, de le faire ici. C'est pas une bonne idée de le faire ici. Je pense qu'on doit trouver un endroit plus loin. Hmm. Qu'est-ce que vous pensez Ma foi, j'en pense pas grand chose. Mais ces shérifs m'ont tapé sur le système. J'ai pas compris. J'ai dit, je n'en pense pas grand chose, mais ces shérifs m'ont tapé sur le système. Tapé sur le système Oui, ils m'ont. Ils m'ont énervé. Ah, je peux comprendre. Euh, je pense qu'il faut qu'on bouge d'ici. Mmh, pour aller où euh... Déjà, appelez votre cheval et on va quelque part. Si vous voulez. Free Hey mais ouais, qu'est-ce que vous faites là ouais, nous sort... Je Et sors de chance. prison, figurez-vous. Comment ça Qu'est-ce que vous avez fait Nous sommes arrivés, paraît-il, un peu trop vite en charrette, ce qui était tout à fait faux. À ce moment-là, Miranda a pris 50 dollars d'amende. Oh euh, moi, derrière, j'ai voulu creuser une tombe et ils m'ont mis 100 dollars d'amende, ces sauvages. Oui, ça fait mal quand même. Et après, il faut le définitif que je porte une jupe. Je refuse. Pourquoi ils veulent que vous portiez une jupe Apparemment, les pantalons sont interdits pour les femmes. Vous êtes qui qui a dit ça Le chalet De quelle ville De cette Valentine ici. Par exemple, ah, de partout. Après, Valentine, ils sont très cons, mais ouais. Ouais, j'avoue. Oh, euh, vous décidez, hein. Mais ouais, euh, pour la tombe, ils ont mis 100 dollars. Et vous avez mais réussi oui. à choper des choses dans la tombe Il a rien du tout. Comment ça Parce que vous avez pas réussi à finir, ou alors parce que... Parce qu'il n'y avait rien. Je ne saurais pas vous dire. <rire> D'accord. En tout cas, je n'ai rien attrapé. Mmh, pas une bonne expérience. Et du coup, pourquoi vous êtes allé en prison du coup Donc, euh, je sais pas, ils ont voulu me mettre en cellule, ensuite ils m'ont fouillé, ils m'ont mis une amende, ils m'ont libéré. Ça n'a aucun sens. Effectivement. Bizarre. Mais vous avez fait une tombe où du coup Juste ici. Ah, ah oui, mais d'accord, ouais, ok. Ah, ils sont arrivés très vite du coup. Eh oui. Ah oui, <rire> effectivement. Ah oui, c'est peut-être pas la meilleure idée ici du coup. Bah, il faut bien trouver des tombes où qu'on puisse creuser. Les autres ont la terre dure comme comme du roc. Oui. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, euh, petit conseil, c'est que vous regardez où sont les, les shérifs ouverts, vous voyez. Par exemple, s'ils sont ouverts ici, mais pas vers Saint-Denis, essayez d'aller creuser plutôt là-bas. Et le contraire, si c'est ouvert Saint-Denis, mais pas ici, creusez ici. Donc euh, c'est plus comme ça, parce que comme ça, le temps qu'ils viennent, euh, bah, peut-être que vous avez le temps de, de, de au moins creuser, puis trouver des choses, les mettre dans votre poche euh, cachée, puis... Euh, ah, vous voulez dire qu'il n'y euh, a même pas besoin qu'ils soient dans le bon comté Je ne pense pas. Hmm. J'ai pas, pas encore testé, mais je ne pense pas. Hein. Parce que le shérif d'ici, jamais ne pourra intervenir à Saint-Denis. Bah si après, s'il n'est pas ouvert à Saint-Denis, peut-être qu'ils viennent quand même, je sais pas. Il faudrait, faudrait essayer, hein, ouais. Je ne rien à rien comme je dis. Mais vous avez déjà vu des tombes fraîches qui sont... Comment dire Fraîches à toutes les heures du jour et de la nuit Non. Mais bon, j'ai pas été tout le temps. donc Pas trop d'expérience à ce niveau-là. Hmm. C'est comme les cacaïris, c'est un peu spécial, je comprends pas trop. Mais euh, ça devrait aller dans pas longtemps. Non. On voulait le faire avec Jay, mais on a eu des autres plans ce soir. Ah bon Qu'avez-vous fait, qu fait de beau on a kidnappé un des gars avec un pantalon rouge. Là. Ah bon Ouais. Et cela s'est-il bien passé bon, On lui a volé son arme et on l'a laissé au milieu de nulle part. Mm -hmm. C'était pas mal. Une que arme vous... à 800 dollars, euh, ça fait mal quand même. Est-ce que vous savez si le maire de Saint-Denis, oui. s'il est avec ses gens avec le pantalon rouge euh, Je sais 
pas. Je, je dirais que celui-là de Blackwater, il est avec les Dalton. Je ne sais pas comment ils sont habillés, les Dalton, mais c'est aussi des racistes. Mais par contre, celui-là de Saint-Denis... Non, normalement, Saint-Denis, euh, c'est pas autorisé à ce genre de personnes racistes. Nous, on, on est autorisé à aller là-bas, en fait. C'est okay. euh, Ici, on est autorisé, mais euh, tout le comté de West Elizabeth, nous, on, on peut pas y aller. On, on se fait chasser là-bas. Euh, Blackwater, Strawberry, des trucs comme ça, c'est pas, on n'est pas les bienvenus là-bas. En tout cas, nous, euh, les Noirs. Vous, normalement, vous pouvez aller partout. Mm. Au Mexique, des trucs comme ça. D'ailleurs, pour les coins d'orpaillage, si vous voulez euh, refaire de l'orpaillage, moi, je vous conseille le Mexique. C'est vraiment plus sympa. Il n'y a personne, c'est tranquille. C'est une petite zone euh, assez sympa. Et il y a un nouveau euh, point de vente de pour les diamants, les saphirs et les pépites d'or qui a été ajouté juste à droite du point de, de repaillage donc au final c'est pas mal et la cacaillerie d'Armadillo elle est souvent ouverte et en cacaillerie il y a beaucoup de choses euh, utiles. ah oui on était là-bas aujourd'hui c'est pas mal, il y a pas mal de choses utiles c'est là où on a trouvé le, le pelle ouais c'est pas mal ah mais c'est votre cheval ah oui c'est le mien ah, le... oh. c'est un, un pur sang du coup eh oui nous ah, avons suivi votre conseil, mon cher magnifique, monsieur. Magnifique. Bah, vous ne serez pas déçu quand il coûtera 3000 balles et que vous pouvez soit le revendre, soit le garder. Ça sera mm -hmm. pas mal. Le garder plutôt. Parce que c'est un cheval qui vaut 3000 dollars normalement. Mais euh, il est à 600, je ne sais pour quelle raison. Donc euh, c'est très bien. Et oui, le tout noir est à 2000 et quelques dollars. Exactement. Et il y en a aussi un autre à 650 dollars, un pur sang. Selon les couleurs, les, les prix varient beaucoup. C'est ça, mais ils sont pas censés être assistants, c'est beaucoup trop bien comme cheval pour ce genre de prix, quoi. Mmh. Vous voyez, ouais. Miranda, je vous ai dit, vous en faut un, au plus vite. Après, euh, y en a, si vous aimez euh, juste les grands chevaux et puis qu'ils ont beaucoup d'endurance, pas forcément rapide, il y a le Shire qui est grand et il y a beaucoup d'endurance quand vous faites le Galo 3, quasiment au max, euh, mais euh, il va pas très vite parce que là, on a un ami qui a ça. Il a un Shire euh, Galo 3 du coup, donc euh, il, il peut courir très longtemps, mais euh, je le rattrape super vite quoi. Et des fois même mmh. je le dépasse. Disons que moi quand je suis au, au trop, pas, pas au galop, mais au trop, euh, non même c'est pas au trop, je crois que ça s'appelle, euh, c'est la marche rapide là, euh, le niveau 2, euh, il doit être au, au trop lui pour me rattraper. Mmh. Donc euh, c'est pas mal. Ah, ils sont très rapides en ligne droite et en accélération nos chevaux. C'est pas pour rien. Mais du coup, si maintenant vous avez... Euh, je sais pas si ça coûte 250$ dollars ou 450$ dollars du coup. Mais euh, c'est très intéressant de passer assez vite le galop 3 sur euh, le pur sang. Parce que du coup, il aura beaucoup d'endurance, euh, il va aller vite, il, il sera résistant. Que voulez-vous dire par galop 3 c'est euh, le palfrenier en fait, euh, vous lui donnez 50$ dollars pour euh, le premier galop. Euh, il lui apprend... Euh, à être plus résistant, à courir plus longtemps, à être mieux dressé, vous voyez, il dresse votre cheval en fait. Mmh. C'est ça ce qu'on appelle les galops. Et après je crois le galop 2, vous pouvez faire que votre cheval s'asseye par terre. C'est pas mal ça. Comme ça il est calme et il tape personne. Que, par exemple si vous êtes dans un petit campement, vous allumez votre feu, vous mangez vos, vos, la viande que vous avez chassée la journée, vous faites asseoir votre cheval, il y a un petit côté stylé quand même. Et donc du coup, il n'y avait aucune chance que nous soyons en Galo 3 en ville avec cette charrette que nous avions volée. Ah non, euh, Galo, Galo 3, je disais, c'est du dressage, c'est pas le... Et oui, pas mais le, le shérif nous reprochait d'être au Galo 3. Oui, ça c'est un, un autre genre de Galo. Les Galo 3, c'est quand on va super vite et que le cheval se fatigue, mais les, les chevaux se fatiguent pas en fait sur les charrettes, c'est ça qui est spécial. Mais ils vont très vite par contre. Après, vous avez les shérifs, ils sont un peu cons, on est pas... Il voit des trucs euh, qu'on voilà. Il voit des trucs qu'on voit pas tout le temps. La dernière fois, bah ouais. Là on a kidnappé euh, le type en rouge euh, quasiment devant les shérifs, ils ont rien fait. Hein. Donc ils ont même pas vu. Ah, bien joué, ils sont aveugles je crois. Il y a un chien qui s'est fait écraser au milieu de la route devant eux, ils, ont, ils sont venus nous accuser parce qu'on l'avait pris pour le mettre de côté. Alors que c'est un cheval, c'est une mule qui l'a écrasé. C'était devant leurs yeux et ils ont même pas vu ça. Hein. Non bon, mmh. les shérifs c'est un peu, ils sont un peu cons. D'ailleurs, euh, quand euh, les shérifs euh, ils font les malins alors qu'ils sont 4, euh, quand on arrive à 10, ils arrêtent de faire les malins. Hein. Eh oui, forcément. Mmh. Donc c'est des shérifs jusqu'au moment où on les surnombre. 
Après, il ferme leur gueule et il rentre dans les rangs. Ouais. C'est pas pour rien, je pense que ils ont peur quand même de nous quand on arrive à plusieurs. C'est pour ça que c'est possible que des shérifs ou des maires ou des. Que n'importe quel genre de personne travaille pour la personne, genre du groupe, comme les Baker par exemple, comme vous disiez, Miranda. Parce qu'ils préfèrent travailler avec eux, recevoir de l'argent, que de, de se faire tirer dessus. Quoi. Je suis pas sûr que c'est le cas, c'est juste qu'ils il portent beaucoup, beaucoup de rouge. Pantalon aussi. Ah ouais C'est pour ça. Oui, euh, le le, le maire de Saint-Denis oui, oui. Hmm, très bonne info, merci. Et, et, il, a, euh, il a juste dit euh, il est le maire d'ici. Et on était à Saint-Denis, je pense que c'est le maire de Saint-Denis. Il a dit son nom, mais désolé, je n'ai pas du tout compris. Le maire de Valentine Non, 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 non. Ah, okay, okay. Saint-Denis. Saint ok, ok, ok. C'était plutôt dans la soirée, nous, nous étions allés au dispensaire de médecine. Ok. Et nous l'avons croisé là-bas. D'accord. Hum, bizarre un peu. Show. Vous allez faire quoi là eh, Je n'en sais rien. Ah, là, je pense. Euh... Il faut qu'on a... qu fasse quelque chose pour avoir d'argent. Ah, bah, a... je voulais vous parler de ça justement. Si maintenant vous trouvez des dents de loup, je peux vous les mmh. racheter à 4 dollars l'unité. Ah. Ça se trouve dans les loups euh, J'ai essayé sur les loups, j'ai pas réussi, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait trouvé ça sur une biche. Donc je suppose que la biche s'est fait mordre par le loup et qu'elle a réussi à s'enfuir. Du coup, elle avait les dents mmh. coincées sur elle. Ah. Très possible. Donc euh, chasser des biches n'est pas toujours une mauvaise chose. Euh, si vous trouvez des plumes, euh, on peut vous les reprendre aussi. On n'a pas encore défini le prix, mais on peut vous les reprendre. Oh, J'en ai quelques-unes des plumes. Je vous les ai gardées comme vous m'aviez dit. Magnifique. Parce que ça va peut-être nous permettre d'avoir euh, de la nourriture euh, sans qu'on la paye. Et ça, ça peut être vraiment pas mal. Et du coup, on pourrait vous 14 en faire poignées profiter. de plumes. Ça marche. Bah du coup, ça, ça pèse pas grand-chose, quoi. Donc euh, continuez ouais, à stocker. Ouais, ouais. Et on les prendra une fois qu'on saura combien on a besoin pour euh, combien de quantités qu'on on prend, quoi. Ok, ça, ça marche. marche. Et si jamais vous allez chasser, euh, plus vous allez au nord, plus il y a des... des prédateurs comme des ours, des cougars, des trucs comme ça, donc ça vaut cher à la chasse, mais c'est plus dur à chasser. Mais du coup, il faut oh. surtout faire gaffe de pas aller trop haut, parce que si vous allez après chez les natifs, ça peut être dangereux, quoi. Mm -hmm. Les natifs, c'est au nord, alors Ouais, il y, y a des petits camps euh, au nord, c'est des, des villes, il y a plein de petites maisons, tout ça. Ah, ok. C'est ouais, pas des maisons, c'est des, des tipis, quoi. Ok, ok. Ils aiment pas trop qu'on aille chez eux, comme ça. Enfin, on a fait ça avec Jay, on a failli se faire scalper là. Scalper. Le grand, grand chef qui arrive avec son tomahawk, on a eu très peur. Ouais. Wow. Ouais. Il nous a dit euh, Toi, faire quoi chez moi <rire> Toi, pas bienvenu. Hmm. Et oui, et vous, les, encore, les vous canons, pas beaucoup de cheveux, mais. Les moi, canons de feu. Beaucoup. Et Miranda encore ouais. plus. Ouais, puis du coup, vu qu'on est noir, ils sont quand même plus gentils, parce qu'ils savent que nous, on est quand même un peu persécutés en soi. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on change avoir des bons les lois. Oui. Mais ils étaient sympas au final. Ils ont vu qu'on leur voulait pas de mal, puis qu'on pouvait faire affaire, donc c'était nickel. Ok. Est-ce que vous avez des petits diamants roses sur vous euh, Quatre dans les sacoches du cheval seulement. Vous les voulez euh, si je peux vite aller à la banque, oui, je peux, je peux vous les prendre si vous voulez. Euh, pas de soucis, oui. Ça vous ferait un petit peu d'argent, effectivement. En effet. Je vous suis alors. Ok, c'est juste la bonne ronde. Vous voyez, c'est ce pas-là qui est très rapide sur notre cheval et que les gens n'arrivent pas à suivre. Ça, c'est un pas incroyable sur notre cheval. Les chevaux seront galop à ce niveau-là. Ah ouais Ah oui. C'est juste à la bande. Non, vous avez compris. Des, des blagues comme nous qui se seraient fait taper, vous ne serez pas fait taper euh...
Prenez-le. Ah oui. Combien avez-vous dit Oui, c'est cela. Alors je, vais, je vais vous les reprendre à 4 directement, parce que ça fait un petit moment que vous nous donnez vos diamants, donc on va monter à 4 tout le temps, du coup, plus besoin d'en avoir 20. Fort bien, merci. Et voilà pour vous. Eh, merci bien. Merci beaucoup. Et je vous dis, si vous voulez vous continuer. Euh, oui Ah ouais. Oui, c'est ça, Jay il est en face. Oui. Il est juste en face, avec le chapeau blanc. Mm -hmm. Enfin, je pense. Vous allez le voir d'ailleurs si c'est lui, parce que je lui donnais de l'argent pour qu'il achète un fusil et qu'il me donne le sien. Uh -huh. Et il a plus envie du sien parce qu'il aime pas les coups par coup. Il veut acheter un fusil qui tire plusieurs balles. Mm -hmm. Et comme ça, il, est, il, est, il économise de l'argent parce que revendre son, a, son fusil euh, au, à l'armurier, on perd euh, 50% de la valeur. Alors que là, s'il me la revend à moi, bah, je lui donne les sous et il perd rien du tout. Ah oui, je vois. C'est mieux de vendre à quelqu'un l'arme. D'ailleurs, des fois, il y a des ventes aux enchères. Donc si jamais vous hésitez à vendre votre arme, votre cheval ou n'importe quoi, gardez-le jusqu'à la vente aux enchères. Quand il y a de vos en chair, allez-y, vous le revendrez bien plus cher que si vous l'aviez vendu à un palefrenier ou à un armurier ou quoi que ce soit. Mmh, je vois. Par exemple, quand je vais acheter mon, un nouveau pistolet, euh, un nouveau revolver, à la limite, je pourrais me vendre le mien, par exemple, à vous, imagine. Ok. Oula, bizarre le temps là, tout d'un coup. Ça, ça a changé d'un coup le temps là, on est d'accord. Mmh, J'avoue que je n'ai pas fait attention. Mais je n'ai rien remarqué. D'accord. Ah là, du coup, bah, au plaisir de faire affaire avec vous et puis euh, travailler bien. Eh en fait, bien, vous attraper euh, tout de suite parce que ouais, ça fait mal peut-être l'amende de 100$. Ouais, quand même, on est d'accord. Oui. Bonne soirée, du coup. Ouais, également. Bonne soirée, Miranda. Ah oui, effectivement, le vent se lève. On est fait, mon cher. Ah, ça veut dire qu'il faut travailler. Hmm. Semblerait-il. Je vois une seule boucherie euh, qui est ouverte. Monsieur Rampré mm -hmm. Vous m'attendez Oui, oui. Il est ouvert, mais il est, il est un peu loin. Est-ce que vous voulez qu'on va là-bas mm. Vous savez, nous n'avons pas énormément de viande. Nous allons gagner 10 dollars à faire ça. Si vous vrai. voulez travailler, il vaut mieux faire de l'orpaillage, je pense. Et vous voulez qu'on fasse l'orpaillage euh, à Valentin euh, Non, pas à Valentin, à Saint-Denis ou là où M. Phil nous a dit Comme vous désirez, ma chère. On se va essayer au New Austin. C'est ça, Boba Monsieur Humphrey 
Oui, oui, tout me va. J'étais dans la carte. Ok. Deux secondes. Il faut que je mange. Vous voulez quelque chose mmh, Non, je vous remercie. Euh, attendez, je pense. Est-ce que je peux... Oh, merci. Et combien en avez-vous acheté En tout, j'avais... J'avais ça. On a mangé deux, alors. Le 3, c'est pour vous. Mais vous m'en aviez déjà donné une. J'en ai quatre là dans oui. mes affaires. Comment Quatre Mais oui. Euh... Ah, je sais pas comment, j'avais acheté cinq. Je vous... Déjà donné un. Oui, et Après j'ai mangé trois. une, ça fait trois et je sais pas comment vous avez quatre alors. Vous avez pas mangé peut-être Non, je ne l'avais pas encore mangé. Ah, alors, pour ça. Mais du coup, vous en avez acheté cinq et vous m'en avez donné quatre sur les cinq Euh... Apparemment. Mmh, C'est très généreux de votre part, ma chère. Pas de souci, on va partager si ça vous va. Oui, oui. Il faut... Je sais pas comment vous... Vous le voyez. Vous voyez mm -hmm. Mais... Mm. Il faut trouver des tombes pas... Pas très proches de... De, de la ville. Bah, il semblerait. Vous avez payé, payé, payé votre amende euh, ou... eh Non, je lui ai dit que je n'avais pas autant d'argent, du coup je n'allais okay, pas okay. payer. Il m'a dit j'ai 7 jours, sinon le marshal va me rechercher. J'ai bien envie de voir ce qui se passe quand le marshal me recherche. Ah vraiment Ok. Oh, je dirais simplement que j'ai oublié. Ok, ok, ouais. Je dois dire qu'ils m'ont particulièrement agacé. Ça veut dire ah, Passablement énervé. Ah. Je peux comprendre. Déjà qu'ils vous mettent une amende comme ça, alors que nous sommes nouveaux dans la région. Et il dit que c'est sa deuxième amende. Et figurez-vous qu'après, il m'a mis une amende. Il a mis en un seul jour plus d'amende que dans toute sa carrière. Et c'était sur nous. Oui, oui, oui. James. Ils ont tué beaucoup de loups, semble-t-il. Peut-être, peut-être. Mais ouais. Je vais me souvenir. Souvenir. Comment dire Souvenir de ce monsieur-là. Ce Marshall. Euh, pas Marshall. Euh, Chérif. Eh oui. Peut-être un jour, on va lui attraper. Ah, il le mérite, en tout cas. Je vais lui. Obligé de porter une jupe. Ça, ça serait drôle. Je pense oui.
Tak. Oj. Allez-y, prenez les rênes, ma chère. Merci. Je sens que vous n'osez pas demander. On va découvrir le nouveau... Comment ça s'appelle Comté Si vous voulez. Euh, vous voyez-vous ça Un cheval là Vous voyez le cheval Un sauvage cheval. Oui. Est-ce que, on... Est que vous pensez qu'on pourrait le rattraper oui, c'est faisable. Et après, vous pouvez le monter, même, si vous voulez. Montez-le directement, vous le calmerez quand vous serez sur son dos. Magnifique. Hmm, vous n'avez pas beaucoup apaisé. Alors, où allons-nous, ma chère Est-ce qu'on peut le... le vendre hmm, Je ne pense pas. C'était juste pour le sport, alors. Hmm, où allons-nous Lequel donc euh, Celle de New Austin. Le, le, Monsieur Vir, il a parlé de ça, je pense. S'il si a dit ça, c'est au Mexique, ça. Ok, allons-y.
Ay. Ay, ay, ay. Hey, yo, chaval. Ah, je me suis fait mal aux genoux. Ça ira, ne vous inquiétez pas. Pardon, je ne voulais pas vous viser et juste lâcher mon lasso. Ça va bien Super. Ah, attendez, attendez, attendez. Attendez, le boucherie ici euh, En effet. Vous voulez qu'on... Euh... Si vous voulez, nous pouvons vendre ce que nous avons sur nous. Ok. Bien le bonjour, messieurs. Comment allez-vous, mon cher monsieur Oh, très très bien, et vous Eh, plutôt bien, ma foi. Euh, nous ne sommes pas des grands chasseurs, mais nous avons attrapé quelques gibiers que nous avons un peu eu sur nous. Oui, bien sûr. Ah, je euh... vais vous dire ce que j'ai. Oui. Vous cherchez du travail d'ailleurs mmh, C'est-à-dire bah, bah, Si vous cherchez du travail, la boucherie recrute en ce moment. Et que faut-il faire euh, bah, En fait, quand on travaille à la boucherie, euh, c'est pas très compliqué, c'est chassé. Euh, normalement, vous devez avoir des carcasses aussi sur vous. Vous voulez dire maintenant bah, quand, En fait, quand vous chassez, vous dépecez la bête, du meilleur oui. général, ce qui vous donne de la fourrure et de la viande. Mmh. Il y a qui court là-bas. Euh, pardon. Ce qui vous donne de la fourrure et de la viande. Et la carcasse, vous pouvez la mener euh, à Blackwater. Il y a quelqu'un qui reprend, qui reprend la, la carcasse de la bête et qui vous la transforme. Enfin, qui reprend la, le corps de l'animal et qui vous la transforme en carcasse. Uh -huh. Alors, ici, ici, vous pouvez euh, le faire. Attendez, je vais vous faire visiter comme ça, au moins, si vous voulez travailler. Euh, ici, vous comprendrez déjà. Merci. Donc, les pots. Euh, elles, elles seront transformées juste ici, là vous pouvez voir mon oncle qui le fait. Elles seront transformées en cuir. Eh, bonjour monsieur. Donc eh, ici ouais. c'est pour toutes les peaux euh, d'animal lambda on va dire. Mm -hmm. Là ce sont pour les peaux de reptiles juste là. D'accord. Ensuite, hop, hop suivez-moi. Quand vous avez le corps de l'animal, il suffit juste de l'amener ici. Mmh. Ce qui vous donnera une carcasse moyenne, grande ou euh, petite en fonction de l'animal. Hein. D'accord. En général, ici, ce seront plutôt les carcasses moyennes. Parce que les petites, on les récupère directement et les grosses aussi. Oui, d'accord. Et ici, là, sur cette table-là et celle-ci, c'est là que nous transformons les carcasses en viande que nous revendrons plus tard aux saloons. La viande, nous la revendons dans les saloons. Et les pots, nous les revendons à tout ce qui est rentièrement. Mmh. Bien sûr, le salaire est en fonction du travail qui est fourni. 
du nombre voilà, d'animaux euh, collectés, du coup. Euh, d'animal de, trans, de transformé, on va dire. Ah En fait, si vous transformez une grosse carcasse, euh, ça vous donne, ce sera 65 cents, la grosse carcasse. Mmh. Euh, et ensuite, bon, c'est digressif en fonction de la taille de la carcasse, mais ça, c'est... Si, on vous, si vous voulez travailler ici, ce seront des chiffres que je vous donnerai, ne vous en faites pas. Je comprends. Et euh, après, c'est 13, euh, 13 cents par pot transformé en cuir. Mmh. Voilà, voilà. Et les salaires sont hebdomadaires, bien sûr. Si vous voulez une avance sur salaire dans la semaine, il n'y a aucun souci. Euh, quels sont... Voilà, euh... Voilà. Euh, je vais bien sûr réfléchir à votre très belle proposition, monsieur. Mais euh, enfin, avec lui. pour, euh, comment dire... Pour pouvoir bien y réfléchir, à quoi je m'engage si par exemple je décide de travailler ici À un travail quotidien, un certain nombre d'heures à... bah, Un travail quotidien, après comme je vous ai dit, le salaire est hebdomadaire. En fait, c'est en fonction du travail que vous fournissez. Plus euh, vous rapportez de qui plus vous transformez de carcasses, plus vous, vous transformez de carcasses et plus vous transformez de peau, et plus vous gagnerez d'argent. Mm -hmm. C'est un autre type de méritocratie. Euh, C'est un très bon principe. Euh, Voyez-vous, je ne porte pas d'armes. Euh, mon amie non plus, même si elle a trouvé ce ceinturon. Euh, vous m'avez l'air charmant, donc bien sûr, euh, je ne douterai pas de, 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 comment dire, de votre passé. Mais qu'est-ce qui pourrait me garantir, par exemple, que je n'aurais pas des collègues qui seraient d'anciens, comment dire, repris de justice Alors, nous travaillons en famille. Euh, D'une manière générale, tous ceux qui travaillent ici pour le moment sont de ma famille. Et ah. je mets un point d'honneur à faire attention aux personnes que je recrute. C'est pour ça que vous m'avez l'air de très bonne personne. Et c'est pour ça, et sachant que vous ne portez pas d'armes, justement, je me suis dit que je, ma, mes, ma famille et moi n'aurions aucun souci vis-à-vis euh, -vis de vous. Et comme je dis, vous m'avez l'air d'être de très très bonne personne. Nous faisons de notre mieux, je vous remercie. Euh, mmh. Il n'y a pas de quoi. Mais donc, du coup, ça veut dire que si, par exemple, vous recrutiez quelqu'un d'autre, est-ce que vous iriez voir son passé, ce genre de choses D'une manière générale, oui, je vais essayer de me renseigner sur la personne. J'ai un oncle qui travaille au gouvernement qui peut aisément avoir des informations. Hum, mmh, je vois. D'accord. Voilà, voilà. Donc, c'est une entreprise, euh, comment dire, c'est sécurisé, quoi. Il n'y a pas de risque d'avoir oh, oui, oui. un collègue bah, dangereux ou ce genre de choses. Euh... Nous travaillons avec d'autres entreprises, donc nous aimons garder une traçabilité de, bah, de notre activité déjà, et euh, surtout, euh, bien sûr, de, euh, de nos employés. Nous aimons savoir d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, voyez. Hmm, ça me paraît tout à fait normal. Et nous évitons que les problèmes, quels qu'ils soient. Ouais, C'est sage de votre part. Ah, bon, écoutez, après... monsieur, euh, je vous remercie beaucoup pour cette proposition. Et avec mon ami, nous allons y réfléchir. Euh, nous sommes nouveaux dans la région, donc je ne voudrais pas prendre de décisions trop hâtives. Ne vous en faites pas, je comprends tout à fait. Mais nous y réfléchirons attentivement, vous avez ma parole. Bah, de toute façon, euh, là vous faites bien de ne pas accepter de suite, je vais être honnête avec vous. Nous avons ouvert aujourd'hui, donc nous sommes un peu au balbutiement. Hein. Oh. Nous avons déjà trouvé des clients, certains pour les pots et des clients pour la viande. Et nous allons chercher d'autres clients, bien sûr. Donc, euh, ne vous en faites pas. Euh, vous aurez tout le temps de, de réfléchir. Très bien, très bien. Et toutes mes félicitations pour cette ouverture. Euh, merci beaucoup. Et vous vrai, êtes content on... et fier. Ah oui, oui, on tourne pas mal en plus là depuis l'ouverture. Donc, euh, vraiment, c'est un grand plaisir. Fort bien, fort bien. Bon, euh, par... du coup, je vais vous laisser euh, parler à mon frère, qui s'occupe près de, de la charrette. Il va... Il va vous acheter euh, vos pots et, et votre viande. Très bien. Ah, Excusez-moi, monsieur. Euh, Est-ce oui. que vous avez euh, une adresse pour, euh, pour, pour des pigeons Ah, pour les pigeons, oui. Oui, si, euh... si on. Euh, ou, comment on, peut, euh, on pouvait vous euh, contacter si on, euh, Mon quand... pigeon est le 555 VBA. Je vous noter, ma chère. Ferme. Je crois qu'il a mis les, les affiches devant. 555 VBA. Ah, c'est si il y a l'affiche, c'est très bien. Ok. Normalement, devant, il a dû mettre l'affiche et il y a mon pigeon et le sien qui sont notés. Très bien, merci, monsieur. Avec plaisir. Du coup, je vais vous rediriger vers euh, mon frère, qui s'occupe des charrettes. Nous vous suivons.
Mais Somme, t'as fini l'inventaire Mason Bon, je vais m'occuper de vous du coup. Pas de souci. Euh... Sinon, nous pouvons patienter un petit peu, pas de problème. Alors attendez, juste Comme vous préférez. quelque chose. Si vous pouviez mettre euh, tous vos articles dans la dernière ligne de, de la charrette, s'il vous plaît. Euh, très bien. Après ça, je, je calculerai euh, ce que je vous dois. Ça marche. Euh, nous n'avons pas grand chose, donc. Euh, mais oui, je fais ça. Euh, vous pouvez le faire en... tous les deux en même temps, si vous souhaitez. Faisons okay. cela, ma chère. Ah, J'ai mis des articles dans la dernière ligne, plus la dernière case à droite de l'avant-dernière ligne. Parce qu'il nous fallait 5 cases. Ah, il vous fallait 5 cases Mais je, il y a une case d'espace, entre ce qu'il y avait avant. Alors, attendez. La troisième case est toujours vide à l'avant-dernière ligne. Et J'ai occupé la quatrième case. Mais eh bien, ma chère amie Miranda n'a pas fait. Dans la case d'au-dessus, ça ira très bien. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est bon pour moi. Je ne vois plus le contenu de la charrette. Euh, donc là, vous avez tout mis en commun, c'est ça Oui. Oui. Et vous avez mis de la dernière case au-dessus, c'est ça Exactement. Donc les 16 petites carcasses au-dessus, c'est les vôtres En effet. D'accord, alors attendez. Eh bien écoutez, bah, cela, euh, je vais vous donner 24 dollars pour le tout. Oh, quand même, pas mal du tout. Merci. Ah oui, oui, ça, bah, écoutez, ça rapporte de chasser. Je vous rapporte ça de suite. Hein. Eh, merci, monsieur. Hum, belle inspiration, Miranda, de nous arrêter ici. Il me faudrait juste euh, vos noms et prénoms. Hum, vous voulez euh, ma carte d'identité Ce sera peut-être plus simple. Ah bah oui, oui. Euh... La voici. Humphrey McQueen. Enchanté, monsieur McQueen. Euh, demain. Et j'imagine que c'est madame McQueen qui est là Madame Steele. Ah, pardon. Nous ne sommes pas mariés. Non, il n'y a aucun mal. Ni mariés, ni frères et sœurs. Bien que la couleur de cheveux pourrait le laisser croire. <rire> oui, c'est vrai. Puis je vais avoir votre carte d'identité, madame. Ah, voilà, merci beaucoup. Merci Je vais vous... Euh, vous en faites pas, c'est juste pour, mes, pour mon livre de compte. Hein, c'est pas... Oui, pas de souci. C'est pour garder une traçabilité. Mmh, Je vous rappelle vos 24 dollars de suite. À moins que Mason. Mason. 
prend peut-être en l'air celui-là. Nous vous voyons bouger, mais nous ne vous voyons pas. Ah putain, pas voilà, c'est bon. Excusez-moi. Et voilà. Bonjour, monsieur. Wow. Et bonjour, un petit monsieur. Problème de... Oui, bien bonjour. Je commençais à me douter que vous aviez un problème, effectivement. Vous avez vu mon frère Et, Et revient justement. Jason Quoi Qu'est-ce qu'il arrive-t-il euh, Il me faut le nombre exact de dollars qu'on avait dans le coffre avant que je commence à acheter aux gens. Ah, bah alors, attends, je te donne une... Donc, Je calcule la différence. Nous avions 1957 dollars. 2952 Non, 1957. Je crois que je ne sais pas compter. 1, 9, 5, 7. Oui, oui, merci, ça j'ai compris. Tu veux mettre tes cartes, euh, s'il te plaît Ouais, bouge pas. Donc je vais vous donner vos 24 dollars, je vous laisserai partager entre vous. Hein. Oui, merci monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ah J'adore recevoir les, euh, les dollars de ma chère Miranda. <rire> Eh bien écoutez, ce serait avec plaisir que je referai affaire avec vous, hein, ou que, plaisir mon... partagé. Façon, que la boucherie refera affaire avec vous, et si vous voulez y travailler, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Eh, merci pour tous vos renseignements, mon cher monsieur, également. Ah ben, avec merci plaisir. Beaucoup. Passez une bonne soirée. Eh, et vous, vous aussi. aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, ah oui, nos chevaux étaient là. Pardon, le tuto. Je ne pensais pas que nous avions 24 dollars de, de bestiaux. Euh, quoi Qu euh, Je pas compris. Je disais, je ne pensais pas que nous avions autant de dollars en bestiaux sur nous. Euh, oui, on a fait beaucoup. pas mal, 24 dollars. Oui, oui, on a fait beaucoup. Je pense... Euh... Je vais monter avec vous, c'est plus facile pour discuter. Oui, oui. Et hop là Allons-y. Ce cheval était mignon, mais il n'avance pas. C'est pas la vôtre. Eh non. Ok, je dis... Euh, je pense si on... Euh, comment dire Je sais pas qu'est-ce que vous trouvez pour moi. C'était très gentil de part de monsieur de nous proposer le, le, travail, le travail, mais je pense pas que ça va être mon truc. Qu'est-ce que vous pensez Je m'étais jamais vu non plus faire avoir mon avenir dans la boucherie, je ne vous le cacherai pas. Oui. Par contre, elle était très sympathique et pourquoi pas lui livrer nos gibiers. Oui, oui, je suis d'accord. Euh, ici, euh, il y a beaucoup de bestiaux qu'on pourrait chasser et si on... Comment dire, si on euh, Euh... Ménage ça Non, pas ménage. Euh, si on... Mélange. Mélange ça avec Orpailleur euh... Orpaillage Peut-être. Eh oui. Ça peut Et faire après, un certain bénéfice. Oui, petit, petite aventure peut-être euh, aussi avec, des... avec euh, le pale, mais il faut trouver de plus bonnes places pour ça. Eh oui. Je suis un peu fatigué, mais faisons quand même un petit peu d'orpaillage avant d'aller dormir. Qu'en pensez-vous Oui, ça, ça me paraît très bien. On pourrait se fixer un petit minimum. Oui. Ah, disons le premier qui atteindra 100 pépites et nous allons nous coucher. Qu'en dites-vous Ça devrait nous faire environ 200 pépites du coup. Combien 100 pépites Oui, ok. Le ça premier à 100 pépites a gagné, ma chère. Oui, oui, ça me va. <rire> ça, je vais vous bah, battre veut... à plat de couture, comme d'habitude. Ça veut dire pas que vous pouvez gratter mes pépites mmh, Gratter vos pépites Quand oui. tournez-vous par là Hein Comment ça, gratter vos pépites Parfois, vous, vous êtes... Euh, vous, je, je, 
je vois quand vous essayez de faire oh, quelque chose. Une ou deux en passant, ma chère. On ne va pas chipoter oui. pour si peu. Oui, mais si c'est là... Mais par contre, c'est vrai que j'en ai déjà sur moi. Il va falloir que nous vidions nos poches, sinon nous ne pourrons pas faire le concours euh, tranquillement. <rire> J'ai déjà 31 pépites sur moi. Combien en avez-vous sur vous des pépites Là, sont très agiles et nous sommes deux sur le pauvre bête. Oh là, attention, attention, précipice. Ne nous suicidez pas, s'il vous plaît. Oh, regardez-moi comme c'est beau ce paysage. C'est à ces moments-là que je ne regrette pas d'avoir quitté Boston. Un à gauche qui peut facilement être attrapé, regardez. Ah, elle a fait demi-tour, tant pis. Vous l'avez celui-là. Allez, il est à vous. Vous l'aviez attrapé. Allez, Je vais passer aussi. Allez, courage ma chère. Je pense... Oh non, vous l'avez. Bien joué. Wesh, wesh, Clivax. Ça va et toi La pêche Je ne sais pas par où, mais j'ai des morceaux de peau de reptiles sur moi. Je n'ai jamais chassé de reptiles. Hmm, il y a certains animaux qui ne sont peut-être. Euh, qui n'ont pas la tête d'un reptile, mais euh, qui ont la peau. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Vous les avez pas vendus du coup Moi je les ai vendus, mais pour de reptiles. Non, non, c'était juste. Euh... Si je ne me trompe pas. Je l'ai trouvé sur ce carcasse-là. Ah, ça ce n'est pas un reptile, mais peut-être qu'il avait mangé du reptile, mais c'était quand même étonnant pas. pour un herbivore. Je sais pas, mais je tout vendu sauf les, les plumes. Mmh. Mmh. Oh, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas ma chère. Et par contre, si nous trouvons des dents de loup, il faudra bien les garder. Oui, oui, je comprends. Euh, Est-ce que vous pourrez euh, me laisser conduire, s'il vous plaît Encore Oui. Si vous, vous, sa... vous savez pas où on va, je pense. Bah si, nous allons à leur paillage qu'on a dû. Ah ok. Mmh, ça va tranquille, ça va tranquille. On a pris nos premières amendes aujourd'hui. On teste un peu comment ça marche euh, la crémie, mais c'est compliqué à comprendre. Après, on aura peut-être petit à petit avoir plus d'infos RP et tout, mais j'ai pas tout capté. On verra. Bon, 
Ouais, ouais, tranquillement. Est-ce que vous si pensez On a essayé le que... pillage de tombe en mode à la one again. Oui, ma chère, je vous écoute, bien sûr. Est-ce que vous pensez que si vous payez pas votre, votre amende, hein, mm -hmm. si le marchand va le déduire de votre euh, compte bancaire eh, Je n'en ai aucune idée, ma chère. C'est bien pour ça que j'ai envie de tenter le coup. Et ça se trouve, il ne me retrouvera jamais également. C'est pas parce qu'il mmh. me recherche qu'il me trouve. C'est vrai. Je vais tenter l'aventure. Eh ouais. Ça a l'air bien compliqué. Moi, ce que je capte pas, c'est les shérifs, ils ont apparemment le droit d'agir que dans leur comté. Mais du coup, euh, j'ai l'impression, si j'ai compris ce qu'on m'a dit en RP, qu'il faut que je, plutôt que j'essaye de faire des actions là où il n'y a pas de shérif. Et ça, moi, c'est pas ce que j'ai compris du fair play en RP. Donc, euh, bon, on verra. On va tenter différents trucs, on verra bien ce qui nous tombe dessus. <rire> sûr que vous, vous savez où nous allons Oui, oui, je, vais, je, je, je voulais juste regarder s'il n'y a pas de... Hmm. Hmm, c'est pour ça que vous voulez conduire le cheval. C'est pour pouvoir prendre tout le gibier, j'ai bien compris. Le gibier, non. Je vais parler de, de place pour utiliser votre pelle. Hmm, bien vu. Oh, regardez du beau gibier à droite. Tant pis, tant pis. Beau gibier à droite et il est juste devant vous pourtant. Un petit peu à droite. Vraiment Ah Ok. Tant pis, laissez-le partir. Ils sont très vite, vif et il va du mauvais côté. Ok. D'habitude, c'est vous qui aviez des yeux, des yeux de lynx. Peut-être pas maintenant, je suis un peu fatigué. Mais il semblerait. Oh, attention à ma tornade Thank you pour le follow, Army Flash. Bienvenue, bienvenue, ça fait zir play, installe-toi. Juste de l'autre côté du lac, ma chère. Vous pouvez faire le tour directement. Pourquoi l'autre côté Je suis juste ici, non mmh, Bien vu. Nous y sommes. Et il y a déjà quelqu'un qui travaille. Vous m'avez pas répondu. Combien de, de pépites avez-vous sur vous Ah, euh, je veux vous dire... 33. 31. Ok, le premier à 130 alors. Ok. C'est bien parce que c'est vous, je vous en laisse deux d'avance. Et voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Eh bien le bonsoir, mon bon monsieur. Comment faites-vous pour être toujours propre, ma chère Miranda Je suis plein de poussière. Je ne suis pas du tout propre. Ah bon Il faudrait bien que vous l'avez dans ce cas. Je vais le faire après. Hmm. 
Hmm, vous ne voulez pas perdre de temps sur la compétition. Je vois, je vois. Exactement ça. Hmm, je crois pas, non, effectivement, petit homme. Pas encore rencontré. Oh, ravi de te rencontrer, en tout cas. Rien du tout. Ouais, ouais, il y a plein de sacs, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, si merde d'être passé, Clivax, ça fait plaisir. Un ouais, plus plus. Je ne trouve rien, ma chère. Je vais vous suivre. Ça va me porter chance. Oh non, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a pas ici Vous avez gratté un petit peu, encore. Hein, Attendez, je vais vous dire. Eh oui, exactement. Je vous ai gratté une pépite. Voyons voir ici.
Et je vous en ai encore gratté une, ma chère. Arrêtez ça. Ah, mais je les trouve une par une, par contre. Vous prenez tout, ma chère. Arrêtez donc. Laissez-moi davantage. C'est incroyable. Vous prenez vraiment tout. Laissez-moi voir ce qu'il y a dans votre orpailleur un petit peu, s'il vous plaît. Faites-moi voir ce qu'il y a là-dedans, s'il vous plaît. Non, 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 non. Vous êtes bien égoïste. Oh, deux pépites. Attendez, j'arrive. Non, c'est la compétition, ça. Attendez. Oh, ah, mais vous l'avez rangé si vite. Vous m'avez même pas laissé regarder. C'est incroyable. Ça brille bien dans votre orpailleur. Non, non, non. C'est rien pour Moi, j'en ai eu une. Oh, pardon. pardon. Oh, aïe. Aïe, je l'ai mérité, j'avoue. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites Eh, j'ai glissé. Ah non, ranger ce couteau, ça me paraît. Une... C'est beaucoup trop... Voyons, ma, ma chère de... Ma chère Miranda, vous n'allez quand même pas me planter avec votre couteau juste parce que j'ai glissé sur une pierre. Je me stressé là. Et regardez, j'ai perdu mon chapeau. Heureusement, j'en ai un de rechange dans ma poche. Et voilà. Attendez-moi, ma chère. Vous faites quoi pour que je puisse gratter un peu dans votre orpailleur. Non, 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 on ne fait pas comme ça. Partagez. Nous partageons tout. Pas des pipites. Hmm. Attendez, j'arrive. Je vais vous aider. Ah non, merci, ça va. Je ne trouverai. C'est incroyable. Allez-vous arrêter de prendre toutes les pépites, ma chère. J'ai rien trouvé, grâce à vous. Ouais, moi, ça fait un moment que je ne trouve rien. Grâce à vous. Et encore Attendez-moi, je vais vous porter chance. Non, 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 non. Ah, 
Ouh, ça brille, dites-moi. Attendez que je regarde un peu mieux. Non, non, non. Ça va, merci. Vous savez tout gratter. Hein. Ah non, je n'ai rien gratté, il n'y avait rien. Putain, juste un caillou qui brillait. Attendez, faites-moi voir, je vais regarder un peu mieux. Ah, là, je vous en ai gratté deux. Allons-y. Je vous prends ça, oui. Qu'est-ce que vous m'avez pris Rien du tout. Je vous ai à l'œil. Faites attention. À hein? combien êtes-vous, ma chère J'ai pas compris. À combien de pépites êtes-vous Euh. Euh. 82. Oh Attendez, je vais vous en gratter un peu, vous en trouvez trop. Non, 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 non. Laissez-moi voir. Non. C'est mes pépites, ça. Hum. Pardon, très cher. Et monsieur Humphrey. Qu'est-ce qu'il y a par ici Qu'est-ce que vous pensez de ce plan De quoi donc On va, on va attraper le shérif de Valentin. Valentin. Ok. Tout le shérif. Mm -hmm. Et on va les faire porter des jupes. Ah, je pense que ce serait vraiment génial. Ah, moi aussi. Mais compliqué et risqué. Et pas très rentable également. C'est pas pour être rentable. 
Est-ce qu'on pourrait engager M. J et M. Ville mmh, Sans doute. Hmm. Pardon, mon cher. Je ne vois pas bien dans mon orpailleur. <rire> Cessez donc de mettre votre épaule devant mes yeux. Je ne vois rien. Mais j'étais ici de le premier, non Eh oui, mais votre épaule n'y était pas encore. Aïe <rire> Non, non, non. Moi-même, vous m'avez mis un coup d'orpailleur sur la tête Ok, il est rien. Dans la tête Il n'y a rien où dans ma tête, vous voulez dire Dans mon orpailleur. Ah, ça fait pas moins mal quand il n'y a rien dans l'orpailleur. Et encore. Arrêtez de gratter tout. J'essaie de gratter, mais je gratte pas grand chose. Gratons un peu par ici. Ah, incroyable.
Qu'est-ce que vous pensez Combien ça va coûter De quoi donc C'est mon pain incroyable. Hmm, très cher, je pense. C'est combien très cher Je ne saurais vous dire, mais vous pouvez dire le code pénal.
un monsieur bien pressé de faire du leur paillage. Monsieur Humphrey, mm -hmm. combien de pépites vous avez 115, ma chère. Combien, Merci. combien 115. J'ai 131. Mm. Eh ben, je crois que nous avons atteint notre objectif. Bien joué, pour aujourd'hui, vous avez gagné. Mm, bien joué, bien joué. Je vais te mentir, je mets le Mais on a aussi perdu aujourd'hui. On ira après, vendre les petites pierres. Eh bien, je vous propose que nous y allions. Ça me va. Et bon courage, messieurs, pour votre travail. Merci à vous aussi. Bon courage, bon soir. Au revoir, les amoureux. Au revoir. Il y a de la montre ici, ma chère. C'est encore Je crois que nous sommes un peu loin de la route. Ah, la voilà qui arrive. Oh, attendez. Où allons-nous, ma chère Peut-être armadillo, comme la dernière fois Faisons cela. Nous pouvons dormir au salon de nouveau. Oui. Décidément, ah, j'ai voulu éviter le cheval. Ce cheval tourne vraiment mal. Ah, vous ne vous êtes pas fait trop mal, ma chère. C'est un peu, un peu. Ouais. Ah. Comment vous allez ah, je, je me suis réouvert ma plaie du genou. Oh. Et votre cheval Comment il va mmh. Il encaisse, elle encaisse. Vous voulez pas me laisser conduire Non. Vous prenez tout le chipier. Hein. N'est-ce pas une église que je vois ici
Ilvulė tenta kelia kažkas dienai nuo vatra tėma rūt. Nesamarš faisi? Je ne sais pas, je ne vois pas de ton fraîche, attendez, je vais descendre de cheval pour mieux voir. Oi, mocha. Você veria outro? É não. Que de tão seche, duro como o rock. Ok. Je vais la renvoyer à l'écurie, ma chère. Allez, va, ma belle. Vous voulez changer votre chapeau mmh, Je voudrais voir si, nous, si en tant qu'homme je puis avoir accès aux robes dans le catalogue pour hommes. Ah. Bien vu ma chère. Et non, ma chère. 
Le vendeur ne veut même pas me donner les jupes et les, ro et les robes. C'est pas grave, je vais acheter les jupes euh, et je vais donner euh, euh, à monsieur J. Evil. Hmm. Ça va être compliqué, je crois, ma chère. Ah non, on va y arriver. On va au salon Allez. C'est l'heure de dormir, je pense. Eh oui, ma chère, il se fait tard. Ah, il m'a mis des grosses patates, j'ai très très mal au visage. Et bien aimé votre danse là. Ah, merci ma chère. Oh, j'ai des bleus partout au visage, regardez ça. Oui, je vois ça. Il le faut un docteur encore. Ah, ouais, je suis au bord de m'évanouir. Mais ça soulage après ce shérif abruti de pouvoir cogner quelqu'un. J'aurais bien connu les shérifs, mais je sens que ça m'aurait attiré des ennuis. Malheureusement, je peux euh, ouais. Je veux dire, on va aller faire des trucs à l'autre. Hmm, nous verrons. On va essayer. Ma chère, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais jouer encore un peu de piano avant de dormir. Ok, prenez vous aussi. À demain, Et ma chère. À demain. Dormez bien. Et vous de même. Comment on faisait ce morceau déjà Ah oui. Thank you. 